ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാക്കുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകുമ്പോൾ അരുന്ധരി റോയുടെ പുസ്തകത്തിന് പ്രിയ എസ് മലയാള വിവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് അതിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുടെ ഉടയതമ്പുരാൻ എന്നാണ് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുടെ ഉടയതമ്പുരാട്ടി എന്ന് വിളിക്കത്തക്ക വണ്ണം വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ചില കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് മ്യൂസ് ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഓർമ്മ ഇതാണ് ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പുഴു അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഇടഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ കാരണവന്മാരാരോ പറഞ്ഞു അതിനെ ചവിട്ടരുത് അത് ദൈവത്തിന് എണ്ണയും കൊണ്ടുപോകുന്ന പുഴുവാണ് അപ്പം വളരെ രസമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു പോയി ഒരു കുഞ്ഞ് കഥ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വർത്തമാനം പോലെ ഇത് നമ്മൾ കേട്ടു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു പരിസ്ഥിതി ബോധമുണ്ട് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ചെറിയ ജീവികൾ പോലും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അതിനെ കൊണ്ടാവുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന വലിയൊരു പാരിസ്ഥിതിക ബോധത്തെ എത്ര അയജ്ഞ സുന്ദരമായാണ് മ്യൂസ് ടീച്ചർ ആ വാക്കുകളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റവും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ കവിത തുളുമ്പുന്ന ഭാഷയിൽ മ്യൂസ് ടീച്ചർ ഗദ്യം എഴുതിയാലും അത് അടിമുടി കവിതയാണ് അതിന് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ തന്നെ കവിതയുടെ ഒരു മൂർത്ത രൂപമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അടിമുടി കവിതയാണ് ടീച്ചർ എഴുതുന്നതല്ല ഇതിൽ വ്യക്തിപരമായി എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കുറിപ്പുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിലൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ജന്മശനികൾ എന്നുള്ള ഒരു കുറിപ്പാണ് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തെ നെടുകയും കുറുകയും അളന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് ടീച്ചർ പറയുന്നു അന്ധവിശ്വാസവും അല്ലെങ്കിൽ ചില എന്താ പറയുക അത്തരത്തിലുള്ള അനാചാരങ്ങളെല്ലാം നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ചില വിശ്വാസങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായും വീട്ടകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങളെ ദുസ്സഹമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്പഷ്ടമായ നിരീക്ഷണമാണ് ആ ലേഖനം ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ശക്തമായ ഇത്തരം ചില എന്താ പറയുക നിലപാടുകൾ ക്ഷമിക്കണം ശക്തമായ ഇത്തരം ചില അപലപിക്കേ ശക്തമായി അപലപിക്കേണ്ടതായ ഇത്തരം ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു അത് അഭ്യസ്ത വിദ്യരെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്നു അവരതിനെ വളരെ ക്രെഡിറ്റോടുകൂടി വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വലിയ കാലുഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കലഹങ്ങളുടെ ഒരു 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 ആന്തരികമായ ചില കലഹങ്ങളുടെ സ്വരത്തിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പത്തായം പെറില്ല ചക്കിമാർ നെല്ല് കുത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ചൊല്ലാണ് പത്തായം വെറും ചക്കി കുത്തും എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ അധ്വാനത്തെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന ചില വ്യവസ്ഥിതികളെ കഠിനമായി വിമർശിക്കുന്ന ഒന്ന് വേറെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ആഴമായ ദൈവശാസ്ത്ര ബോധങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉടലനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് വാചാലയാകുന്നു മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ മാസങ്ങളിലെ മഴകളെക്കുറിച്ച് വിളകളെക്കുറിച്ച് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാമ്പഴങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരത്തിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീട്ടകങ്ങളിലെ നാട്ട് നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലെ വീട്ടുഭക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിസ്സാരമായ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വെച്ച് പോവുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ വായനകൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടുകൂടി നന്ദിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു താങ്ക് യു ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് ബി വന്ദനയെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മേരീസ് മ്യൂസിങ്സ് പേരിൽ തന്നെ വാഗ്ദേവതയെ ആവാഹിച്ചിരിക്കുന്ന മേരി മ്യൂസ് വാഗ്ദേവതയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പേരിൽ തന്നെ വാഗ്ദേവതയുടെ കടാക്ഷം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരായിരം എഴുത്തുകളിൽ ഒന്നുകൂടി പുസ്തക രൂപത്തിലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ നിരവധി പേർക്ക് സന്തോഷവും നിറവും ഓ ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷവും നിറവും ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ് അപ
ഒരു ചെറിയ അനുഭവം പറയാം രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് മലയാളം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടൊരു വിദ്യാർത്ഥി യു സി കോളേജിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിനി യു സി കോളേജിൻ്റെ ക്ലാസ് മുറിയിലിരുന്നപ്പോൾ എവിടെ നിന്നെന്നറിയാതെ പെട്ടെന്നൊരു അധ്യാപിക കടന്നു വരികയും ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കവിതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമ ചിമ്മി ചിമ്മി നോക്കി നിന്നു പോയി ഞാൻ മൂവന്തിക്ക കമനീയ മഹാനട നടന ലീല എന്നൊരു കവിത പഠിപ്പിച്ചു കവിത ശിവതാണ്ഡവമാണ് ഞങ്ങളും സാകൂതമ അധ്യാപികതയെ നോക്കിയിരുന്നു ആയിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിസ്മയം പോലെ ജ്വലിക്കും നിമിഷത്തിന് അർത്ഥം കൊടുത്ത് പൊലിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിസ്മയിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു അത് ഇവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു തുടക്കം ആ വിദ്യാർത്ഥിനി ഞാനാണ് ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് പറയാറുണ്ട് അന്ന് കൂടിയതാണ് പുറകെ എന്ന് അപ്പം അന്ന് മുതൽ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ടീച്ചറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ബന്ധമായിരിക്കാം ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള എൻ്റെ അർഹത എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കറിയാം രഹസ്യേന്ദ്രിയങ്ങളാണെങ്കിലും മിസ്പേഡ് റാണിയാണെങ്കിലും ഡിസ്ഗ്രേസ് ആണെങ്കിലും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് പേരിൽ ഞാനുമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മ്യൂസിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പല സംഗതികളും എനിക്കറിയാം ടീച്ചറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തികൾ ഇവരെല്ലാം ഓരോ രചനയിലും ടീച്ചർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാഹിയിൽ പോയ സമയത്ത് ബീച്ചിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കണ്ടയാളെ കൂടെ ടീച്ചറൊപ്പം കൂട്ടുന്നുണ്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം വർത്തമാനങ്ങളുണ്ടോ പറയാൻ എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമില്ല പറഞ്ഞവരെ അതിനോടൊപ്പം കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ആ കൂടെ ചേർക്കുന്നതിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനി മുതൽ യു സിയിലെ പുൽക്കൊടി വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് മേഖലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ മകളായും അമ്മയായും പ്രണയഭരിതമായ ജീവിതമായും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ സ്നേഹം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്നേഹ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് ടീച്ചർ എനിക്കറിയാം വളരെ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം എപ്പോഴും ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അതിൽ എന്താ പറയുക കവി ടീച്ചറിൻ്റെ കവിതയിലും ഉണ്ട് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും വാക്ക് വന്ന് മുട്ടാറുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും ഈസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഹോട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കവിതകൾ ഞാൻ പകർത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കവിത എഴുതി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നീ അതൊന്ന് പകർത്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊതി അടുക്കളയിലേക്ക് ചോറ് പൊതി കെട്ടാൻ ഓടുന്ന ടീച്ചറെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പൂരപ്പറമ്പിലെ തിരക്കാണ് പലപ്പോഴും അമ്മച്ചിമാരെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ പക്ഷേ കല്ല് കെട്ടിയ മുറ്റത്തിനിടയിലൂടെ ഞെരുങ്ങി തലനീട്ടുന്ന പൂവാങ്കുറുന്നിലെ കാണുമ്പോഴും അതോടൊപ്പം ആകുലതയുടെ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകളും മൊലീന ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള മുടികളും ഒന്നും കാണാതെ പോകുന്നില്ല പലപ്പോഴും ടീച്ചർ ജീവിച്ച നാട് നാട്ടുവഴികൾ അവിടെയുള്ള പാപ്പിയമ്മയെപ്പോലെ യമുനയെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ ഇവരെല്ലാവരും ഇതിനകത്തുണ്ട് ദേവാലയങ്ങൾ പോലെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് നിണമണിഞ്ഞ നിരത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകളുണ്ട് ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മധുര സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ സുനിത വാസുദേവൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയാൻ വിചാരിച്ചതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് തന്നെ ഏതായാലും പേരിൽ തന്നെ വാക്കിനെ എഴുത്തിനെ ആവാഹിക്കുന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ജീവിതയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നിസ്സാരമല്ല നമുക്കറിയാം കടന്നു പോയ വഴികളും പിന്നിട്ട പാതകളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് മേരീസ് മ്യൂസിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു എഴുത്ത് എല്ലായിടത്തും ജ്ഞാനമായി അത് വെളിച്ചമായി നിറയട്ടെ ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് മ്യൂസിങ്സുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അതുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഏതായാലും ഈ പുസ്തകം അച്ചടിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സൈഗതം ബുക്സിനും ടീച്ചറിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു വ്യക്തിപരമായി എനിക്കിത് അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷം കൂടിയാണ് കാരണം ടീച്ചർ അമ്മ തന്നെയാണ് ഒരു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇതിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ഈ ഒരു ഇനിയും ഇനിയും ധാരാളം മ്യൂസിയംസുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതെല്ലായിടത്തും ജ്ഞാനമായി വെളിച്ചമായി നിറയട്ടെ നന്ദി
സ്റ്റുഡൻസ് ആലുവയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ജോബിയും രാജേഷും ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫീസിൽ ആളുകൾ ധാരയേഖയും സുവർണയും ബിന്ദു ലിജിയയും വിവേകും എല്ലാവരെയും ഞാൻ കാണും ലിബിയും രാജേഷ് സാറും റിയാനിയും ഒക്കെ ഞാനിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒപ്പം എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളുമുണ്ട് ആ എൻ്റെ ക്ലാ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ശ്രീ പി ടി ചാക്കോ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ പി ടി ചാക്കോ ആണ് അദ്ദേഹമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സംഗീതം ഒരു ടൈറ്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ലേഖനങ്ങൾ അയക്കുക ചെയ്തത് പലരും അത് പലതും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിക്കുകയത് അതെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തത് സംഗീതയുടെയും ജസ്റ്റിൻ്റെയും സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ സൈഗതം ബുക്സാണ് അവരോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അവതാരിക ഇൻട്രോഡക്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് സ്മിതയാണ് ഈ പേരിന് ഇത് ഞാനിട്ട പേരല്ല ഈ പേരിന് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കന്യകയുടെ മുൻ പത്രാധിപരായിരുന്ന ശ്രീ എ ചന്ദ്രശേഖറിനോടും നകുൽ വി ജിയോടുമാണ് ഒരു കോളം എഴുതാൻ മന സാധാരണ ഞാനൊരു ജനപ്രിയ മാസികയിൽ കോളം എഴുതിയിരുന്നില്ല പല മാസികകളിൽ കോളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ കോളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീ മാസികയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എൻ്റെ ഭാഷയുടെ ഒരു കഠിനത അതിനകത്ത് വരുമോ ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സാമ്പിൾ എഴുതി കൊടുത്ത് ഇത് യോജിക്കുമെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു കോളമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഇരുപതിലധികം ലേഖനങ്ങൾ ആ കോളമാണ് ബാക്കിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മറ്റ് കോളംസാണ് ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈൻ പ്രിൻറ്റിലും എഴുതിയിരുന്ന കോളമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ ആലോചനകളുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് പുസ്തകത്തിനുണ്ടാകുന്നതിൽ ഒന്നാമത് കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് പപ്പയോടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വി റയറായിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള പേര് മലയാളക്കരയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇടാൻ ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ച ആ അപ്പനെയും ഞാൻ കൃതജ്ഞതയോടെ ഓർക്കുന്നു വായനയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാല്യത്തെയും അതിൻ്റെ കു വായനാ കാലങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തെയും എല്ലാത്തിനെയും ഓരോ അനുഭവങ്ങളെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ അധികം മാത്രം അനുഭവിച്ച ഒരാളൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ധാരാളം സങ്കടങ്ങളും വിഷമതകളും നിസ്സഹ നിസ്സഹായതകളും രോഷങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരാളാണ് അത്തരം ഒരു കുറിപ്പുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇത് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർക്കും ഇവിടെ എത്തി ഇത്രയും സമയം എനിക്ക് ഒന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് തോമാശാൻ ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ എത്തി ഈ എനിക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ച ഈ സ്നേഹത്തിന് എന്നെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ സൻ ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാണിച്ച സന്നദ്ധതയ്ക്കൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി അതുപോലെ ബഷീർ സാർ വന്നിരുന്നു നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു ടോക്കിന് പോയിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള പരിചയമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജഡ്ജാണ് പക്ഷെ എത്രയോ വലിയ ഒരു സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടിയാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ വേദി ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവ വേദി ലഭിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും പബ്ലിഷേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം ഏറെ നന്ദി ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സൈകതത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ പരിപാടി സമാപിച്ചത് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും നന്ദി അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ ശ്രീ ശ്രീകണ്ഠൻ കരിക്കുന്ന രചിച്ച സ്വച്ഛ ഭവനം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫസർ അലിയ പുസ്തകം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മിനി നായർ പ്രസാധകർ ഒലീവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഏവരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഏറെ ആദരണീയരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ കേരള നിയമസഭയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അന്ത്യത്തോടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും എഴുത്തും സാഹിത്യ ചർച്ചകളും നമ്മൾ അവയ്ക്കെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ അക്ഷര മഹോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒലീവ് പബ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ശ്രീകണ്ഠൻ കരിക്കകത്തിൻ്റെ സ്വച്ഛഭവനം എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് സാഹിത്യ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള മാധ്യമ ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലകളിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീകണ്ഠൻ കരിക്കകം ഒലീവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒലീവ് വഴി ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എന്ന ഒരു സവിശേഷത ഈ ഒരു സ്വച്ഛഭവനം എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കഥകളുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആഖ്യാന രീതികളിലൂടെ വായനക്കാരൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും സംവദിക്കാനും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം അത്തരത്തിലുള്ളതാവട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമുള്ള സെഷനിൽ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് ഒരിക്കലും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രൊഫസർ ആലിയാർ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ പിന്നണിയിലും മുന്നണിയിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമകളിലൊക്കെ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ അലിയാറെ ഈ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന് കിട്ടിയത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് പുസ്തക നിരൂപക രംഗത്തും സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ഏറെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതിനപ്പുറം തിരുവനന്തപുരത്ത് തൻ്റേതായ ഒരു പിടി വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മിനി നായരാണ് അവരെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുമൊക്കെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ശ്രീകണ്ഠൻ കരിക്കകത്തെയും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ശ്രമിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ മറ്റ് വേദിയിലും പുറത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എഴുത്തുകാർ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടേതായ നിറസാന്നിധ്യം നിർവഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു മഹനീയ വേളയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മത്തിന് പ്രൊ പ്രൊഫസർ അലിയാർ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നന്ദി
ഈ കഥാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ കർത്താവ് പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീകണ്ഠൻ കരിക്കകം ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മിനി നായർ സദസ്സിലുള്ള പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഇതുപോലൊരു മഹത്തായ സംരംഭം നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് വായനയെക്കുറിച്ച് വലിയ ആകുലതകളുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വായന മരിക്കുന്നു വായന നിലച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ പുസ്തകോത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം വീണ്ടും മാതൃഭൂമിയുടെ പുസ്തകോത്സവം ഇത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതിന് മുതിർന്ന ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ അനുമോദിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി എനിക്ക് ശ്രീകണ്ഠനെ അറിയാം വ്യക്തിപരമായി വളരെ അടുത്തറിയാം ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ശ്രീകണ്ഠൻ കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അന്ന് കൂടുതലും ഈ ടെലിവിഷന് വേണ്ടി ചില കമൻ്ററികളൊക്കെ എഴുതി തന്നിരുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കൈരളിക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമായും കുറേയേറെ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾക്ക് കമൻ്ററികൾ എഴുതി തന്നിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവിടെ നിന്ന് ശ്രീകണ്ഠൻ അന്ന് ചെറിയ തോതിൽ കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ വളരുകയായിരുന്നു ഒരു കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കൺമുന്നിലൂടെയാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ വളർന്നത് ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ കഥ എഴുത്തിന് ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് മലയാള ചെറുകഥയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തോ അറുപതോ എഴുപതോ വർഷങ്ങൾക്ക് അകം നടന്നിട്ടുള്ള കഥയുടെ പരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തകഴിയുടെയും ദേവിൻ്റെയും ബഷീറിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥകൾ വായിച്ചു വളർന്ന ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാക്കനാണൻ്റെയും മുകുന്ദൻ്റെയും അതുപോലുള്ള ആളുകളുടെയും ഒക്കെ കഥകൾ വായിച്ച് അമ്പരക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കഥ കഥാലോകം വികസിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ കഥകൾ വരുന്നത് ഈ കഥകളെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീകണ്ഠൻ തനിക്ക് പരിചയമുള്ള തനിക്ക് ചിരപരിചിതമായ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കഥ പറയുന്നത് ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നഗരത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിൽ പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന വലിയ മനുഷ്യരുടെ കഥകളല്ല ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ വലിയ കഥകളാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ പറയുന്നത് വളരെ പരിചിതരായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നാട്ടിൻപുറത്ത് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലും നിരവധിയായി നമുക്ക് ഈ ഇത് ഈ സമാഹാരത്തിൽ കഥാസമാഹാരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും നേരിട്ട് കഥ പറയുകയാണ് അല്ലാതൊരു പശ്ചാത്തല വിവരണത്തോടുകൂടി ഒന്നും അല്ല പലപ്പോഴും പല കഥകളും തുടങ്ങുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചാടിയറയിലുള്ള വിക്രമൻ ചെട്ടിയാരുടെ മരണത്തിനാണ് ചന്ദ്രമുഖ് പിന്നീട് പോയത് നേരിട്ട് കഥയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു ദീർഘമായ ഒരു ആമുഖമോ പരി ഒരു പരിസരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വർണ്ണനയോ ഒന്നുമില്ല മറ്റൊരു കഥ നോക്കുക പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലും എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലും വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴികൾ തിരയുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഥയിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നു കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നാം അറിയാതെ തന്നെ കഥയുമായി ഇഴുകി ചേർത്ത് പോകുന്നു കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ വായനയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യമായ ഒരു ആസ്വാദ്യത ലഭിക്കുന്ന അനുഭവ വേദ്യമാകുന്ന കഥകളാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ വായനക്കാർക്ക് ഒറ്റ ഇരിപ്പിലിരുന്ന് വായിച്ച് തീർക്കാവുന്ന കഥകളാണ് ഇതിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ആകുലതകളും വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ എന്നാൽ അസാധാരണമായ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ കഥ കഥകൾ കടന്നു പോകുന്നു ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വച്ഛ ഭവനം എന്നാണ് സ്വച്ഛ ഭാരത് എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം രസ വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥയാണത് കഥയെക്കുറിച്ചൊരു രണ്ട് വാക്യം മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്നു വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയാൻ സാധാരണ നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിഷമതകളാണ് എത്രയോ കാലമായി നമ്മൾ ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്
പിന്നീട് ഭർത്താവിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പഴയതുപോലെ പറമ്പിലേക്ക് ഓടുന്ന അടുത്ത് കഥ അവസാനിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉള്ള കഥകൾ എന്നാൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപമകളെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ തനിക്ക് ചുറ്റും താൻ ചിര കണ്ട് വളരെ കാലമായി കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കഥ പറയുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുന്ദരമായ കഥകളാണ് ഇതിലുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കഥയുടെ കലാതന്ത്രം വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അതിനനുസരിച്ച് വളരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം വളരുകയും നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കഥാകൃത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശ്ചയമായും അടുത്ത ഒരു ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ കുറേ കൂടി വിപുലമായ ഒരു കഥാശേഖരം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നോവലുകളുണ്ട് ഈ നോവലുകളും നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ വായനയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമായിരിക്കും ഇനിയും ഇനിയും നിരവധിയായ ലേഖന നിരവധിയായ കഥകളും നോവലുകളും ഈ കഥാകൃത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രകാശനകർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ എന്നെ പരിഗണിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം തൻ്റെ ഘനഗംഭീര്യമായ ശബ്ദത്തിലൂടെ കഥയെ പറ കഥയെക്കുറിച്ചും കഥാകാരനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു തന്നതിന് പ്രിയപ്പെട്ട അലിയാർ സാറിന് നന്ദി ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ മുന്നി നായരെ ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വേദി പിന്നെ മൈക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവുന്ന എന്നെപ്പോലെ ഒരാളിനെ ഇതിന് ക്ഷണിച്ച ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ ധൈര്യത്തെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ പ്രശംസിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത്തരം വേദികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ശ്രീകണ്ഠൻ അങ്ങനെ ഒരാളല്ലോ എനിക്ക് ശ്രീകണ്ഠൻ വിളിച്ചാൽ വരാതിരിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം എത്രയോ കാലമായി അലിയാർ മാഷി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെന്താണ് ശ്രീകണ്ഠൻ സഹോദരനാണ് അതാണല്ലോ സഹോദരന്മാർ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരിവിടെ എത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതും ഒരു സന്തോഷമാണ് പിന്നെ ഇത് സ്വച്ഛ ഭവനം എന്ന പുസ്തകം ഇതിവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് സന്തോഷം ഈ പുസ്തകം പത്ത് കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് അലിയാർ മാഷി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമൊന്നും വലുതായിട്ടില്ല വലിയ ചെറിയ ജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് ഒരു പുസ്തകത്തെയും കഥയെയും ഒക്കെ അവലോകനം ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റും എന്ന തരത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ വളർന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു രീതിയുണ്ടല്ലോ അതുമാത്രമേ എനിക്ക് പരിചയമായിട്ടുള്ളൂ ഒരു പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പുസ്തകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ മാത്രമേ എനിക്കറിയൂ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം അലിയാർ മാഷി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആഖ്യാന രീതിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ രസങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എങ്കിലും ഞാൻ വായിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ വായിച്ച കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എഴുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു എഴുത്തുകാരനെ വായിക്കരുത് എന്നാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതേക്കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം എൻ്റെ എഴുത്തിനെ മാത്രം വായിക്കുക എന്നെ വായിക്കാൻ മെനക്കെടരുത് എന്നാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശ്രീകണ്ഠനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പുസ്തക വായന സാധ്യമല്ല ശ്രീകണ്ഠനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആരെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുക സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ തലമുറ അതായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടടുപ്പിച്ച് ജനിക്കുകയും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയും ചെയ്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അതിനുശേഷം വന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ
അയാൾ നിരന്തരം ഉടു അയാൾ നിരന്തരം ധരിച്ചിരുന്ന നിറങ്ങൾ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവൻ്റെ ആകുലതകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം ഞങ്ങൾ അത്തരം ഒരു ആകുലതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കോവളം ബൈപ്പാസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കവിടെ ഒരു ചതുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ കണ്ടൽ കാടുകളൊന്നും ശ്രീകണ്ഠന് വളരെ സുപരിചിതമായ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കഥയിൽ ഇത് ശക്തമായിട്ട് ജീവനായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടൽ കാടുകൾ നിറഞ്ഞ വഴിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു വഴിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതുവഴി പോകാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു അത്രയും ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ അത്രയും വിജനമായ ഒരു സ്ഥലം പക്ഷേ അവിടെ ചതുപ്പായിരുന്നു ആ ചതുപ്പിലൂടെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവിടെ ഒരു വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു കൂട്ടം ജീവജാലങ്ങളും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു അലിയാർ മാഷി പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വലിയ ആൾക്കാരുടെ നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കഥയല്ല ഇത് പാവപ്പെട്ടവർ അനുഭവിക്കുന്ന നിരന്തരമായ ആകുലതകളെയും അവൻ്റെ നഷ്ടപ്പെടലുകളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചന്ദ്രികയുണ്ട് ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രികയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളാണ് അങ്ങനെ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട എത്രയോ മനുഷ്യർ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും വരത്തരായി മാറുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും സ്വയം വരത്തിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം അവരവരുടെ ചെറിയ കൂടിലെ കൂരയ്ക്കകത്ത് എവിടെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് അപകർഷതാബോധത്തോടു കൂടി തൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പൊങ്ങുന്ന പതിനഞ്ച് നിലയുള്ള ഫ്ലാറ്റിനെ ഉളിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം അവർക്ക് നേരിട്ട് നോക്കാൻ അവരുടെ അപകർഷതാബോധം അവർ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം ഈ ഈ കുടിലെ താനൊരു വരത്തിയാണ് എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് വയലെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരത്തി എന്ന കഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വയലെന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കഥയുണ്ട് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ അക്കിത്തം പറയുന്നുണ്ട് നിരത്തിൽ കാക്ക കൊത്തുന്നു ചത്ത പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണുകൾ മുല ചപ്പി വലിക്കുന്നു നരവർഗ നവാതിഥി ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കവിതയും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലായ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അക്കിത്തം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഭയപ്പെടാതെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാഠങ്ങളാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ വീട് വയ്ക്കുകയാണ് വയലെന്ന കഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വീട് വയ്ക്കുകയാണ് വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ മുറ്റം ഒരിക്കലും ടൈല് പാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തറയോടിടുന്നില്ല അയാൾ അവിടെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അയാൾ കാണുന്ന ഒരു ഞണ്ട് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം അയാളുടെ മതിലിൻ്റെ അരികിലൂടെ ഇങ്ങനെ തുളഞ്ഞു വരികയാണ് ചുവന്ന തോടുള്ള ഒരു ഞണ്ട് അയാൾ മാത്രമാണ് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുകയോ ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചതിപ്പിനടിയിൽ ഉറപ്പായും കുറുക്കൻ വരും അതിനുശേഷം നത്തു വരും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ചതിപ്പിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു വരും ഒരിക്കൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ അവൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ അതിക്രമിച്ച് തൻ്റേതാക്കി മാറ്റിയത് അതുപോലെ ഭീഷണമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും എന്നവൻ പിന്നീട് വന്ന തലമുറയെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഭാര്യ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ചുറ്റുപാടുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അവൻ നമുക്ക് അന്യം നിന്നു പോയ കലപ്പയെ കാളയെ നുഖത്തെ വയലുകളെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു തലമുറയാണ് ഞങ്ങളുടേത് നമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഉരല് ഒലക്ക എവിടെ നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് പുതിയ തലമുറ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹാതുരതകൾ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വയലെന്താണ് എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് എന്നിലെ ടീച്ചർ ഇതാണ് വയൽ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നെല്ലിങ്ങനെയാണ് വിളയുന്നത് കുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നമ്മൾ പറയും പുരോഗതിയാണ് തീർച്ചയായും പുരോഗതിയാണ് പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവയെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടുന്നത് ഈ വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് കീഴിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ
നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ പോലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു നീ ഒരിക്കലും വികാരം പുറത്ത് കാണിക്കരുത് നീ ഒരിക്കലും സങ്കടങ്ങൾ പുറത്ത് കാണിക്കരുത് സന്തോഷം പുറത്ത് കാണിക്കരുത് ഒരു മുഖം മൂടി അണിയണം സൗഹൃദത്തിൽ തുറന്ന ചർച്ചകൾ പാടില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ മൂടി വയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു കഥ നമ്മളെ കരയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമോ അത് വായനക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും എന്താ തൊട്ട് മുമ്പിലുണ്ടോ ലീവ് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം വായിക്കണം ഞാൻ ഈ ചെറിയ കഥകൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പറയുന്ന സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ കഥകളെല്ലാം വായിച്ചു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചു അനന്തരം എന്നൊരു കഥയും ചുംബനാനന്തരം എന്നൊരു കഥയും ഇതിലുണ്ട് തുടക്കം അനന്തരമാണ് ഇപ്പോൾ അലിയർമാഷ് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഒരു തുടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നു എൺപത്തൊന്ന് വയസ്സും പതിന അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സും പതിനെട്ട് വയസ്സും പ്രായമായ രണ്ട് രണ്ട് പേരുടെ കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗം അലിയർമാഷ് വായിച്ചിരുന്നു ആ കഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അനന്തരം എന്നൊരു കഥയുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുമായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യയെ മറന്നു പോകുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ഭർത്താവ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നൊരു ഭർത്താവ് നമ്മൾ പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാര്യമാരുടെ ആകുലതകൾ ആര് കൈകാര്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല സ്ത്രീകളും അത്തരം ആകുലതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നിരന്തരം വീട്ടിൽ നിന്ന് വിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കുന്നില്ല സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല ഫോൺ ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നില്ല കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു അവർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എന്തിനു ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി ഭർത്താവ് മാറുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണാനന്തരം മാത്രം അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെന്ന് അപ്പം നം നമ്മുടെ അറിവുകളുടെ കുറവായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ പരിമിതമായ ചിന്തകളും അവരുടെ ഒരു കുടുംബത്തോടുള്ള സ്വാർത്ഥതയുമായിരിക്കാം അത് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഈ ചുംബനാനന്തരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കഥകൾ സാമൂഹികമായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കഥകളാണ് അതുപോലെ സ്വച്ഛഭവനം എന്ന കഥ സ്വച്ഛഭവനം എന്ന കഥ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരുകൂടിയായ ആ കഥ ആ കഥ വളരെ രസകരമായൊരു കഥയാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ചിലക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും കുറച്ച് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ആ കഥ ആ കഥ പരിയാർമാഷ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല സമയവും വളരെ പരിമിതമാണ് നമ്മൾ എന്നെ എന്തായാലും ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ശ്രീകണ്ഠന് ഒരു നന്ദി പറയാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കണമല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം ഈ ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൽ ഇത്രയും കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇതിന് വിലയുള്ളൂ വലിയ പബ്ലിക്കേഷനാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നല്ല ഒന്നാന്തരം പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നൂറ്റമ്പത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അതാണല്ലോ പറയേണ്ടുന്നത് അല്ലേ വെറുതെ ആയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം ശ്രീകണ്ഠനെ പോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ അതാണ് കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ കഥാകൃത്തായി വളർന്ന വലിയ ആളാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി ശ്രീകണ്ഠൻ ചേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള നിമിഷമാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ചേർന്ന് ഒരുപാടൊരുപാട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ആരാർക്ക് കൊടുത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കണം എന്ന് ഒലിവിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിന് ഒരു പ്രകാശനമൊന്നും ഉണ്ടാകും എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ല ഇത്തരമൊരു വേദി ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആര് വെറുതെ വരിക വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുക പുസ്തകം വായിച്ചില്ല എന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ എന്നെ അറിയുന്ന എൻ്റെ എഴുത്തിനെ അറിയുന്ന രണ്ടുപേരായിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ഞാൻ എഴുതുന്നതിലെ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ആദ്യം എൻ്റെ ചെവിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൈരളി ടി വിയുടെ ചെറിയ കൺസോളിനകത്ത് ഈ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷാ മതി ഇക്ഷ വേണ്ട എന്നും അതുപോലെ നിരവധി
അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രമുഖ വ്യക്തികളാണ് സാർ അതൊന്നും അപ്പോൾ നോക്കില്ല സാർ ആ സമയത്ത് എന്നെ വഴക്ക് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഭയപ്പാടോടുകൂടി സാറിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അക്ഷരത്തെറ്റ് വരരുത് എന്നൊക്കെ കരുതി അത്രമേൽ അടുപ്പത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് സാറിനിവിടെ അപ്പോൾ സാറാകുമ്പോൾ ഉള്ളത് പറയും അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് മിൻ ടീച്ചറും കൈരളിയിൽ ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ എനിക്ക് അന്നും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പുസ്തകം വരുന്നു നൂറുകണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന് അപ്പോൾ യാദൃച്ഛികമായി ഈ ഈ പുസ്തകം കൈരളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പങ്തി ടീച്ചർ നടത്തുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ യാദൃച്ഛികമായ ഒരു പുസ്തകം അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ പുസ്തകം അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഈ മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ചെറിയ പുൽത്തകിടിയിൽ വെച്ച് ആ പുസ്തകം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് വായിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി അന്ന് ഈ നൂറുകണക്കിന് ചാനലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയം ആ ഇൻ്റർവ്യൂ എനിക്ക് തന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ കരിക്കകമെന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വരുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് പേര് അറിഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കരിക്കും ചാമുണ്ടേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ടി വി ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം എൻ്റെ മുഖം കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണല്ലേ ഇവനാണോ ഇത് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ആ വർഷത്തെ നവരാത്രി ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു ചെറിയ ആദരവൊക്കെ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തരികയും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ അനൗൺസ്മെൻറ്റിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം ഒരു നിമിത്തം അന്ന് മിൻ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കഥകൾ വായിച്ചാൽ പറ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ടു പേർ അത്ര മതി പിന്നെ അതിനുമേലൊരു ഒരു ഒരു പു ഒരു വേറൊരു അനുമോദനം വേണ്ട വേറൊരു ആശംസ വേണ്ട ഗണപതി ശിവനെയും പാർവതിയും ചുറ്റിയതുപോലെ ആ രണ്ടു പേരും മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്നേഹം നന്ദി സമയവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ വലിയ ജീവിതങ്ങൾ ചത്തുകിടക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളെക്കാൾ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവുഗത്വം ഉണ്ടാവും എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഈ പരിപാടിയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട അലിയാർ സാറിനും അതുപോലെ മിനി ടീച്ചർക്കും കഥാകാരനും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ട ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നിയമസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ പേരുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ പ്രശസ്ത മറാത്തി എഴുത്തുകാരനായ ശ്രീ ശരൺകുമാർ ലിംബാളയുമായി ശ്രീ എസ് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു മീറ്റ് ദ ഓദർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
बिकॉज ट्वेंटी हंड्रेड पेज ना हो आय रोट आफ्टर रिटायरमेंट व्हेरी इन फोर मंथ्स आय नेवर एक्सेप्ट एनी अवॉर्ड अँड आय गॉट नॅशनल अवॉर्ड फॉर दॅट नावेल ॲक्च्युली धीस नावेल इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री द मेन स्ट्रीम हिस्ट्रोयन्स आर डिसऑनेस्ट दे नेवर द आवर हिस्ट्री इज डिसऑनेस्ट हिस्ट्री दे ओनली रोट अबाउट किंग्स दे रोट अबाउट ओनली क्वीन्स दे रोट अबाउट हॉर्सेस इलिफेंट्स वार्स वॉट इज धीस अबाउट फोर्ट वॉट इज धीस दे नेवर रोट अबाउट कॉमन मॅन दे दे ओनली लव किंग क्वीन्स देर लव स्टोरीज देर वार्स वार्स हाऊ किंग कॉन्कर हाऊ किंग लुटने लुटने को क्या कहते हैं ज्या लुटना हाऊ के हाऊ किंग अटॅक अटॅकिंग हाऊ किंग इज किलिंग द पर्सन हाऊ इज ब्रेव दिस टाईप ऑफ हिस्ट्री वी आर रिडिंग इज धिस हिस्ट्री आय हेट धिस हिस्ट्री आय वॉन्ट टू टेल रिअल हिस्ट्री हाऊ कॉमन मॅन इज लिव्हिंग इन धिस इन धिस इन इंडिया सो आय रेट आय रोट सनातन नॉवेल इन सनातन इन सनातन आय रोट अबाउट अबाउट दलित दलित पीपल अबाउट आदिवासी पीपल आय वॉन्ट टू टेल यू वन वन स्टोरी व्हॉट इज सनातन वी नो मंगल पांडे एव्हरी वन नो मंगल पांडेज नेम हां आय थिंक एव्हरी वन नो मंगल पांडे ही इज अ हिरो ही इज अ फ्रीडम फायटर हां अँड हिस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट मंगल पांडे अँड फिल्म हु इज द हिरो अम आमिर खान ही ऑल्सो बिकम मंगल पांडे ब इट इज अ नॉट टू स्टोरी इट इज अ नॉट अ टू स्टोरी आय वॉन्ट टू टेल यू टू स्टोरी व्हॉट इज द टू स्टोरी वन फाईन मॉर्निंग मंगल पांडे वॉन्टेड टू ड्रिंक वॉटर अँड देअर वॉज वन पोलीस कॉन्स्टेबल देअर वॉज वन पोलीस मंगल पांडे वॉज अ पोलीस सार्जंट अँड ही वॉन्टेड टू ड्रिंक वॉटर देअर वॉज अ वन अनटचेबल देअर देअर इज अ वन अनटचेबल सार्जंट he he was drinking water mangal pande asked him give me drinking water and he gave drinking water to him mangal pande mangal pande friend told mangal pande hey don't touch that uh, that glass don't drink that water because he is untouchable uh, you drink that water you become polluted you don't drink because he is untouchable uh, he is untouchable uh, uh, army uh, army man then mangal pande throw the glass throw the water then the untouchable person matadin bangi is name then matadin bangi who is untouchable untouchable army man he excited and he told a hey, brahmin mangal pande you are eating every day beef pig because there was a rival uh, every army man have a rival and uh, the the rifle is twisted by fat up pig and fat up cow and uh, the the banga uh, batadin bangi told you are dishonest you are every day polluting because you are you are eating you are teething the fat up cow and the fat up pig how mangal pande can know he, he, he is not eat meter a uh, meat meter uh, अनटचेबल मातादीन भंगी टोल्ड हिम देन मंगल पांडे नो देन मंगल पांडे सेड थँक यू 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 सेव यू सेव सेव हस अँड ही ही वेन टू द आर्मी पर्सन्स अँड टोल्ड हे वी आर पोल्युटिंग वी आर देर इज अ बी फॅट ऑफ पिग देर इज अ फॅट ऑफ काऊ वी शुड रिवॉल्ट द मेन पर्सन इज माता दिन भंगी हू इज अनटचेबल हू एक्सप्लोज एक्सप्लोज द ट्रूथ ब्रिटिश ऑल्सो हँगड ही ब्रिटिश फर्स्ट टाईम फर्स्टली हँगड माता दिन भंगी अँड सेकंडली हँगड मंगल पांडे बट यू आर ओनली टेलिंग मंगल पांडे इज ग्रेट अरे हू टोल्ड ट्रूथ द माता दिन भंगी अनटचेबल आर्मी मॅन टोल्ड द ट्रूथ बट यू इन हिस्ट्री हिज नेम इज देअर ही हिज हिस्ट्री in our history his name is no there what is this history oh, only historian historians are cheating uh, i think they are 
talking about uh, they are uh, writing history for uh, for uh, uh, for to strive for to fight hindu and muslim uh, uh, what is uh, happening today uh, uh, in maharashtra uh, how hindu king uh, beat muslim king they are there are road holdings uh, they are showing road holdings how hindu king uh beat a bit muslim king it is history we should uh, why we, we we people are twisting this history uh this history is dishonest they are kings now the king kingdom is over now we are living in democratic 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 country we will we should thought about beautiful nation we should thought about beautiful humanity uh we are we should not uh मुझे अंग्रेजी डिवाइड हाँ वी शुड नॉट डिवाइड पीपल मुझे अंग्रेजी में नहीं बोलने आता है मैं तो क्या करूँ बोलिए what is happening to my community what is happening to my brotherhood how do you explain that has the community really come up because of literature does literature have any influence on society because maratha dalit literature is very powerful thanks to you and people like that i believe i believe uh french revolution russian revolution because of literature because of writing up so voltaire in india there is no voltaire in india there is no rousseau but we have but there are great revolutions you know french revolution you know russian revolutions you know china revolution mao mao is there the voltaire is there rousseau is there and in our country we are entertainers i am not entertainer i am ins inspiring people to change the world and my literature definitely definitely decidedly uh, inspire the people in maharashtra uh, we we started movement authors started movement poets started movement against injustice uh, it helps movement literature helps movement and the movement helps authors to write uh, you have also written that the dalit organizations are, div are a divided lot they have split into various splinter groups how do you have written no, your own see. novel no no uh, uh, yes dalits are divided many time people criticizing hey you are divided but uh, i never see saw uh, division division in my community because of freedom because of education because of law because of elections because of science people are learning and because of democracy everyone is everyone is uniting and it is everyone's right to unite and to fight i cannot ask hey don't go there and you come only uh, under my leadership and we will become one group and we will fight there is there is a need of uh, need of society to uh, to fight against injustice there is a need 100 groups not one group i i say i want to say no one caste no one group no one party can change this country because this is this country is very big country and thousand and this in this tradition of injustice is from thousands of years we want to change the society and we want to see beautiful india we 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 want 100 groups of people not only one group you are talking why there are groups yes there are groups because they are aware and uh, i welcome the groups if there are if there are many groups they can fight only one group cannot fight so i welcome this is a sign of awareness this is a, this is a sign, sign of awareness everyone is uh, aware of injustice and uniting uniting in his way your novel also 
says that people should get education. In fact, one of the one of, one of the best novels I ever read is about a teacher. Ultimately, he had to face a cruel death. But it uh, raises the question of people getting educated. He was a great teacher. He is accepted by everybody, including the management, because he brought social reforms. Anand, I'm talking about that character. And that I think is one of the best novels I have recently read. How do you explain that education? The second point is, you are also very sympathetic to women. In fact, I would rate, rate you more than a Dalit writer. You would be a feminist writer because your sympathies uh, for women are very patent in your works. Who influenced you? Which women influenced you? No. Uh, see, injustice. Hindi mein bolu kya? Annay kaha kahi par bhi ho. Annay kahi par bhi ho, usse khilaaf bolna chahiye. Annay mere jati par ho ho hoga, to hi mai bolunga ek galat hai. Injustice. It may be with Brahmin, injustice with maybe uh, Kshatriya, injustice may be with woman. I, I should talk. I will not check say the, the woman is a Brahmin or Dalit. Uh, uh, this is a not. We, we are against injustice. We cannot check the who, what is his caste. Uh, the person, uh, the person if, if he is harassing, then we should talk. We should agitate, we should struggle and we give moral support, support to, to that person. This is the, our aim. Uh, I am Dalit I have, and I am not writing only for Dalit. I am writing for nation. I want, I want to build a beautiful nation. I want to see a beautiful uh, society. I, I, I give more importance, I give importance uh, more than God to the man. Man is uh, God maker and uh, I love God. Yeah, God is super than God. And, uh, man is super than God. And I love God. I worship God. Uh, no, sorry, Mary Angreji make Galat Hota. My Galat Bodona. My Insan Ko Matwa de Tong. Insan man is in center point of my thing. Man is in center point. Uh, I cannot ignore man. I cannot ignore woman. Man means man and woman. A uh, human being. I cannot ignore human being. Human being. Human being is important than heaven. Human being is important than God. Human being is beautiful than Taj Mahal. And I am writing uh, about human being and humanity. Uh, I am not uh, writing about any caste. I am talking about uh, at large, society at large. I want to change everyone, not me. Or not you. You. I have limitations. Uh, you know, <laughs> I can't talk very well. So what well. I'm trying. You are really talking very well. <laughs> Whatever points I ask, you are doing very, very, very well. Please don't say you are not. Okay. You have no inhibitions to talk. Thank that you. itself is a great point. You also worked with a minister in Maharashtra, and that is reflected in your work where you strongly say that officials should properly control the politicians, ministers. Any wrong order issued by or to be issued by a minister should be stopped by a proper, I use the most uh, often used word, bureaucrat. So now, how do you explain that? Politics uh, and uh, no. society, corruption, <coughs> Schools See, getting. Uh, yes, yes. Uh, uh, I want to write novel on politics, but I am not a politi I am not a political man. I never become uh, 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 MLA. I never become corporator. I never, never become member of parliament. How can I write about politics? Then I, uh, I can. Uh, I, I was, uh, I was a government servant. I, I have no experience of any politics. Then I decided to take experience and then write. My, my literature is based on my experience. Uh, my books are my experiences. So then I decided to, to enter in mantra life, to enter in minister's 
minister's office then i uh, then i take deportation and i join ministry and i work in minister's office for four five years and i take experience of red light car of government guest house of people mob I, memorandums discussions meeting cabinet meeting everything i, I, I press conferences i i take experience and then i wrote uh, the that novel is bhishkrutar yeah. published by matrubhumi that novel is appeared in malayalam uh, bhishkrutar published by matrubhumi uh, there are uh, there are uh, four five, there are say eight nine books in malayalam uh, uh, autobiography akarmasi is published by matrubhumi uh, my novel Bhishkrutar is published by Matrubhumi. By my novel Bhujanam is published by Matrubhumi. I forget the titles. Now last week my novel appeared. Last week my novel appeared by Matrubhumi. Dalit Brahmin Shastruj collection is published by uh, Booker Media, Trishur, and the poetry collection by Ivory 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 Publication Trishur. Uh, two novels by DC Books. Now, and there are three, four books are coming to in two, three months, in, in two, three years in Malayalam. That's in wonderful. Marathi, 44 books. And uh, in every language, in every language, my work is translated. I write originally 44 books and translated books, uh, number of translated books are 70. And within, within two years, it will become 100. Because in English, uh, eight, now, eight, eight books are published now, five books are coming in English. Ah, the, the, in, in great numbers, publishers are publishing me. So you are transcending the barriers of yeah, language. Yeah. Many, in many languages. Very good. Uh, in, in, I am, you, you see, when I was a student, I did not get 25% uh, for ST bus. I did not get... 25 25 paise, uh, 25 paisa to take ticket a bus but now i am traveling flight this flight to that flight i am living in five star hotels this, this, this so now you are getting is, very uh, well yes. paid uh, everywhere i i am in the in every corner of our nation i i i i, I went and delivered my lecture uh, you 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 the 133 universities are teaching my my literature uh, in India and out of India. 133 universities. Also, there are several PhD theses for the works. Uh, th 14 students uh, get PhD on my literature. 39 students get MPhil on my literature. Uh, I, I, I am a hard worker. I am <laughs> I am not writing for so, so, university syllabus. I am not writing for PhD or MPhil degrees. I am writing for social change. You have also been invited abroad yeah, for yeah. lectures I, 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 and also for seminars. Yeah, yeah. I saw I, your Toronto lecture. Yeah, yeah. I, I, because of author, I never thought uh, I will travel by uh, uh, flight. I, will, I, I never thought I will go abroad. Uh, Australia invited me to, in Melbourne, in Sydney. Canada invited me in Toronto, UK invited me London and one city, uh, difficult names I forget. Uh, I am I am going outside, even USA, OEO, OEO University invited me. Uh, I am going, but my English is, I, many times I say sorry, because my English is not good. Uh, so, I, so I say sorry, but I am today, I am speaking and I am going and start. Right. And, uh, and, uh, oh, I have an embarrassing question to you. You had written about the conflicts. People collect money for building statues in one of the novels. And you say that it is not statues that are necessary for the nation. It is educational institutions. And you have really dissected that MLA who finds his uh, in the deluge, after the hanging of Anand, that MLA house, had, bungalow had crumbled. 
Now, how do you explain that? I I ask, statue. You, people collect money for statues. You say it is not statues that are important, but it is education, educational institutions. Uh, what is the time? Oh, uh, so, what is important? Are the are statues important or education? Education is important. Why? Uh, but statue is also important. Uh, doctor, How do you explain you that? Say, no, no, yeah, the statue is important, and education is important. Uh, uh, for me, Doctor Baba Sahab Ambedkar is important. If he was not there, I was not here. He inspired me. Uh, uh, I, other, if Ambedkar was not there. I was not here. I will anywhere. I will be become labor, and I will uh, become sweeper because of Ambedkar. I came here. Uh, yeah, Ambedkar is my inspiration, and uh, uh, he is uh, more than God to me. His statue, his statue is important for me. Uh, faith is important to me. Inspiration is important to me. Education is important, but more than education, faith is important. Inspiration is important, and uh, 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 goal is important. Uh, but education is important. Without education, I can't come here. So I, I, I so I can't refuse education. Education is a weapon. Education. But today, we, uh, today we are teaching students for uh, security jobs. We want to give jobs only, and we. Uh, uh, we use education as a tool to change the community. But government is giving education to become servants. Uh, this is the wrong message. This is the wrong goal of government. Government, uh, government wanted, to, uh, wanted to make you employees. Government wanted to make you security guard, uh, uh, wireman, uh, uh, and clerk, officer, doctor, engineer. Uh, it is not important. Uh, I want uh, education should should uh, should introduce human as a human. मुझे शिक्षा ने मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहिए. मनुष्य बनना जरूरी है. Doctor बनना जरूरी नहीं है. मनुष्य बनना जरूरी है. वकील बनना जरूरी नहीं है. हम मनुष्य बनेंगे और education का वही अर्थ सही अर्थ है. Government बोलती है कि इसको security guard बनाओ, इसको pun बनाओ, इसको officer बनाओ, इसको doctor बनाओ. अरे ये क्या चल रहा है? Public का पैसा है और आप किसी को doctor बना रहे हैं और किसी को engineer बना रहे हैं. हरे लोगों को democracy, democracy, जनतंत्र पर क्या है बताओ, constitution क्या है बताओ, उसका vote का अधिकार क्या है बताओ. हम कैसे हमारे प्रतिनिधि चुनेंगे और अच्छा देश कैसा बनेंगे ये बताओ. ये क्या बता रहे हैं आप? हाँ ये क्या बता रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि हमारा इंडियन एजुकेशन इज मिसलीडिंग यूथ्स एंड यूथ इज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी नेशन बिकॉज दे आर यूथ दे कैन चेंज एनीथिंग यू शुड टीच टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन बट एट द सेम यू टीच ह्यूमैनिटी यू टीच सोशल जस्टिस यू शुड टीच फ्रेटर्निटी यू शुड टीच इक्वेलिटी इट इज इम्पोर्टेंट टू बिकम अ मैन you have time 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 yes, kitna so uh, this is my last question okay okay <laughs> <laughs> you have your books have been translated widely into malayalam as i understand a few malayalam books have also been translated into marathi have you been able to find any and we also have a very vibrant literature in malayalam as compared to any other include uh, indian languages including hindi in spite of Hindi getting government patronage. Have you been able to read any Malayalam translation? Yes. Uh, I read uh, a Malayalam writer, Takkaji Shivashankar Pillai. Takkaji Shivashankar Pillai. Must be Chemi. His novel. Chemi. And I am impressed. He is a great author. And he is a committed author. He wrote about... Uh, he wrote quite a lot. And uh, uh, Chemi is the best. Uh, uh, his novel, uh, uh, I think, Tottiyada Moga. Tottiyada Moga. Something. Yeah. I read it. Okay. See, I want to tell you, uh, when I am a student uh, of high school, at that time, uh, Marathi author get Nanpit Award. Uh, in my high school age, Marathi author get Nanpit Award. This is the first award uh, get to Marathi author. Then teacher told in class, oh, our Marathi author get Nanpit Award. And at the same time, he told 
Malayalam literature is rich because they have get Janabhi uh, award before us, before Marathi literature. Yes. The first Janabhi award was in Malayalam. Ah, yeah, the Kurup, great uh, poet Kurup. I know. Then I, uh, then I think, how can I become Malayalam, uh, Malayalam author? This, that is my ambition to become a Malayalam author. But I can't, uh, I can't talk Malayalam. I can't write Malayalam. But uh, then uh, uh, I, I decided in my student age to come in Kerala and stay here. Uh, I uh, work as a waiter in hotel and learn Malayalam and write Malayalam. Oh. But I can't do this. But now I become Malayalam author because of translation. <laughs> you are reading me. Now I am Malayalam author. And I am very happy. I love Malayalam. And uh, I feel many times I should be born as a Malayali in Kerala in future. <laughs> and what would be your, my last question? What would be your message to the aspiring young Malayalam writers? You see, Malayalam writers are progressive writers. My Kerala state is a progressive state. Uh, when I am student, I, I, I read newspapers. Uh, for, uh, I, uh, I read newspapers for advertisement, wanted, wanted. Uh, where is the job, where is the, uh, uh, where is the advertisement to apply. And at that time, I read uh, uh, general knowledge books published by Manorama. In that book, there was a one, one sentence, uh, which state is the literate state in India? Uh, there was answer, Kerala state is the literate state in India. From that time, I, I was very eagerly to, uh, to know Kerala. And uh, uh, now I am uh, wandering in Kerala. Last, month, la last two months, I, 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 I visited three, four states, I, uh, three, four cities, three, four festivals. Now I am, I think I am now popular in Malayalam than my Marathi. And uh, okay. I, this is a very good sign. And uh, definitely in coming days I will learn Malayalam. And uh, you asked me uh, what about Malayalam uh, uh, literature. Malayalam literature, progressive literature, because here is a secularism. Because here is a left, left government. Ah, in everywhere there, they, there are Hindu gov BJP governments. One Kerala protect left government, left left government and secular uh, spirit. This makes every Malayali people and every Malayali uh, author progressive. You, you are, uh, uh, I salute you people because you are, you are depending and you are. आप लोग हिंदुस्तान को बचा रहे हैं, आप हिंदुस्तान की सक्रियता को बचा रहे हैं, आपके हाथों में हिंदुस्तान की तकदीर है, आप लोगों ने इसको, आप लोग इसको बचाए रखना यही मेरा मिशन है। Thank you very much, Mr. Thank you, sir. मेरी दादर परिवारील पंगड़ता प्रशस्त समाराती अर्थ आरंशी शरण कुमार लिंबाले किम ये परिवारील बड़े रे सकरमा� Kerala ni masa berada di sini, hadir orang orang dalgan dengan ayah, bahu mana perda ni masa bahasa sekretari, wedi lekik, bahu mana borum ceni kini. On behalf of Kerala Legislative Assembly, the honourable secretary will honour our chief guest by presenting him with a memento. One one minute, oh, hey, oh, okay. See, I responded. Many questions. You know my language. If any wrong word I have spelled, uh, they, please forgive me. Huh? Only care my thoughts and ideology. Honorable Secretary is presenting a memento to Sri Sharan Kumar Limbale. Thank you so much. Now, the Honorable Secretary will also present the Honorable Secretary will also present a memento to Sri K. Kunjikrishnan sir, who anchored the show brilliantly. Thank you so much.
വേദി മൂന്നിൽ ബുക്ക് സൈനിങ്ങിനായി ശ്രീ ശരൺകുമാർ ലിംബാളെ എത്തിച്ചേരുന്നു താൽപ്പര്യമുള്ളവർ വേദി മൂന്നിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് ബുക്ക് സൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രശസ്ത മറാഠി എഴുത്തുകാരൻ ശരൺകുമാർ ലിംബാളെ എത്തിച്ചേരുന്നു താൽപ്പര്യമുള്ളവർ വേദി മൂന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വേദിയിൽ അടുത്തതായി മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ശ്രീ ജി ആർ ഇന്ദുഗോപൻ രചിച്ച വാട്ടർ ബോഡി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ ബി മുരളി പുസ്തകം മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജി ആർ ഇന്ദുഗോപൻ്റെ മണൽ ജീവികൾ വാട്ടർ ബോഡി എന്നീ രണ്ട് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് ബി മുരളി സാറാണ് ബി മുരളി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാതൃഭൂമി ബുക്സിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പുസ്തകം സ്വീകരിക്കുന്നത് എസ് ആർ ലാലാണ് എഴുത്തുകാരനായ എസ് ആർ ലാലിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാതൃഭൂമി ബുക്സിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ ഇന്ദുഗോപനുമുണ്ട് ഇന്ദുഗോപൻ ചേട്ടനെയും മാതൃഭൂമി ബുക്സിൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി ബി മുരളി സാറിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കായി എസ് ആർ ലാലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നന്ദി സർ സംസാരിക്കുന്നതിലേക്ക് അയ്മല്ല ചേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദുഗോപൻ പ്രിയപ്പെട്ട ലാൽ ഇവിടെയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നീ സുധീര സാറൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ വളരെ ജനകീയമായ ഒരു പുസ്തകോത്സവം നടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ദുഗോപൻ ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് ക്ഷണിച്ചതിനാൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ സന്തോഷം കൂടെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് എത്ര എത്രയും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രമുഖ പ്രസാധകർ തന്നെ ഇറക്കിയ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആദ്യത്തത് മണൽ ജീവികൾ എന്നുള്ള പുസ്തകം ഇത് കലാകൗമതിയിൽ അല്ലേ കലാകൗമതിയിൽ ഇത് എൻ ആർ എസ് ബാബു സാർ എഡിറ്ററായിരുന്ന സമയത്ത് സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് വന്ന പുസ്തകമാണ് വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകവും അതിനുശേഷം പിന്നീട് വന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ദുവൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം മറ്റൊരു പ്രസാധകർ പുറത്തിറക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വായന ഏതൊക്കെയോ ചില കെണികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഏതൊക്കെയോ ചില നിർവചനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയോ ചില നിലപാടുകളിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വായന ഏത് പുസ്തകം പ്രശസ്തമാകണം ഏത് പുസ്തകം വായിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു 
വലിയ ഒരു 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 ക്യാമ്പയിനോ അജണ്ടയോ ഹൈപ്പോ ഒക്കെ അതിപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രസ്താവനയായിട്ട് അങ്ങ് പോകും എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മണൽ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ആ ഉഗ്രൻ പുസ്തകം ഒന്നാന്തര പുസ്തകം ഇരുപത് വർഷത്തോളം നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് മാറി എന്ന് പോയി എന്നുള്ളത് ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് മാറി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പുസ്തകം ഏത് രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്നും അത് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം വീണ്ടും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് പ്രസാധകൻ്റെ മിടുക്കല്ല ഇത് ഹൈപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ മിടുക്കല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വായനക്കാരൻ്റെ യഥാർത്ഥ സാഹിത്യം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് വായന കൂടുതൽ ജനകീയമായി വരുന്ന ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ലാലിൻ്റെ ആയാലും ഇന്ദുഗോമൻ്റെ ആയാലും എൻ്റെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ പല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു ഈ സാധനങ്ങൾ അത് ഈ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചില വിവേചനങ്ങൾക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അത്ര ഒരു മാറ്റി നിർത്തലുകൾക്കോ വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടുകളായിരുന്നു കുറേ കാലത്തേക്കിട്ട് ഈ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായി വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ഈ ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഴേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനും ഇന്ദുഗോപനും ഒരർത്ഥത്തിൽ ലാലും ഒക്കെ പത്രപ്രവർത്തകരാണ് ഇന്ദുഗോപൻ പത്രപ്രവർത്തനം നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിൻ്റെതായ ലോകത്ത് തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും പത്രപ്രവർത്തന കാലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ദു എത്ര നേരം സംസാരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാ കേട്ടോ കാര്യം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പേടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂട്ടി നിർത്താം അപ്പോൾ ഈ ഫാക്റ്റും ഫാക്റ്റും ഫിക്ഷനും തമ്മിലൊരു കളിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സാഭ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫാക്റ്റും ഫിക്ഷനും തമ്മിലുള്ളൊരു കളിയാണ് സാധനം ഈ ഇപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ഈ ഇന്ദു ഗവൺമെൻറ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്ത് ഫിക്ഷൻ അതീതമായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷൻ്റെ നല്ല ഫിക്ഷനെ വല് വല്ലാതെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്റ്റിൻ്റെ വലിയൊരു കളി ഇതിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സാധനത്ത് അത് ഈ സത്യങ്ങളും മിത്തുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലോകത്ത് അത് പല പല പ്രദേശങ്ങളിലെ മിത്തുകൾ കേരള കേരളീയമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടെ മിത്തുകൾ കണ്ണൂരിലെ മിത്തുകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആ നാട്ടിലെ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു സവിശേഷ രുചി കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൊല്ലത്തിൻ്റെ മിത്തുകൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം കൊല്ലത്തിൻ്റെ എം എൽ എ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അല്ല കൊല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള എം എൽ എ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലത്ത് ഇതുകൊണ്ട് ആ മിത്തുകൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്തിൻ്റെ മിത്തുകളൊന്നും ഒട്ടും കാൽപ്പനികമല്ല അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം പോലെ അവിടുത്തെ രീതികൾ കൊണ്ടും ഈ സാധനം വെച്ചാൽ വളരെ ഹാർഡാണ് കട്ടിത്തറയാണ് ഈ കട്ടിത്തറ പോലെയാണ് അവരുടെ അവരുടെ ലിറ്ററേച്ചറും പോകുന്നത് സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് ആ മിത്തുകളുടെ ഒരു സവിശേഷത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ദു ഗോപാൻ ഈ മണൽ ജീവികൾ എന്നുള്ള പുസ്തകം ഇതിൻ്റെ തന്നെ തീം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കരിമണലും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായൊരു സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് നോവലുകൾ നമുക്ക് കഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ മാത്രമല്ല അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലേഖനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിയമസഭയിലെ പ്രസംഗങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ലിറ്ററേച്ചറായി മാറിയപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മണൽ ജീവികളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം സത്യസന്ധമാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഏത് പുസ്തകം മിത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു ഒരു ഫാക്റ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഈ പണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശീലം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നോവൽ എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യവും ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത് അത് എത്രമാത്രം ഇടുക്കോടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ദു ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ആശങ്കകളും ഭീഷണികളും ഒക്കെ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് പക്ഷേ ജലത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മിത്തുകൾ ജലത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഭാവനകൾ അതീത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാവനകൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുന്ന ഭാവനകൾ ഈ ഭാവനകൾ ഈ ജലം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മുഴുവൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പുസ്തകം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ കുറേയധികം പാർട്ടുകൾ ഇന്ദുഗോപൻ എനിക്ക് വായിക്കാൻ തന്നിരുന്നു അപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ ഈ കൊല്ലം മേഖലയുടെ കൊല്ലം തന്നെയാണല്ല അല്ലേ കൊല്ലം അല്ലാതെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു സാധനത്തിന് ജലം എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ചുറ്റുന്നു അത് സ്നേഹപൂർവ്വമായാലും ക്രോധത്തോടു കൂടിയായാലും ഇതെല്ലാം സംഭവങ്ങളും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച എഴുത്തുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഇപ്പം അധികം സംസാരിക്കില്ല പിന്നെ ഇന്ദുഗോവൻ്റെ കഥകളെ പറ്റി എഴുത്തിനെ പറ്റിയും ഇന്ദുഗോവൻ്റെ ഇതിനെ അനു ഒരു ഒരു കൃത്യമായി പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയേണ്ടതൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദു ഗോവൻ്റെ അതൊരു ക്രൈം മനസ്സാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ മനസ്സാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് എവിടെ കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ദു അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ച ഒരു സാധനത്തിന് അത് വായിച്ച് ചിരിച്ചു പോയൊരു സം ചിരിച്ചു പോയല്ല ആലോചിച്ച് പോയൊരു സംഭവമാണ് ചെസ്റ്റ ചെസ്റ്റണ്ണൻ കണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജി കെ ചെസ്റ്റണ്ണനല്ലേ വലിയ ഫാദർ ബ്രൗൺ സീരീസിൽ പെട്ടയാൾ അതിൽ ഫാദർ ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്ന അച്ഛൻ ഈ ഡിറ്റ് ഡിറ്റക്ഷനെയും ക്രൈമിനെയും പറ്റി പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ പറ്റി പുള്ളി പറയുകയാണ് ദ ക്രിമിനൽ ഈസ് ദ റിയൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ദ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഇസ് ഓൺലി എ ക്രിറ്റിക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ക്രിമിനലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സർഗാത്മക സാഹിത്യകാരൻ ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരൂപകൻ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മണിയമ്പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കള്ളനെ കൊല്ലത്തു നിന്ന് പിടികിട്ടിയപ്പം ഇന്ദുവിൻ്റെ ബന്ധുവാണോ അല്ലല്ലേ ബന്ധുവായിട്ട് വരും ഒരു കള്ളനെ ബന്ധുവാണെന്ന് പുള്ളി അത് പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മഹാനായ കള്ളനെ അങ്ങേരുടെ ഒരു അനാഥാവസ്ഥയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരക്കിട്ട പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സമയത്തും ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് കള്ളൻ്റെ കഥ എഴുതി വന്ന സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രീം ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രീം ഉണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ വളരെ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊല്ലം വിത്തുകളുടെ ഒരു വേഷമണിഞ്ഞ് വളരെ ഊർജസ്വലമായി വരുന്ന അതായത് മലയാളത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം ജനറിൽപ്പെട്ട എഴുത്തുകളിൽ വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എഴുത്ത് സമ്പ്രദായമാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇനിപ്പറ്റി അധികം പറയുന്നില്ല ബാക്കി ലാൽ പറയും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതും എൻ്റെ സന്തോഷവും മാത്രമല്ല ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാകേണ്ടെന്നൊരു പുസ്തകം പുതിയ രൂപത്തിൽ പുറത്തു വരികയും പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പുതിയ രീതിയിൽ വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള സന്തോഷം കൂടി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നതിനായി എസ് ആർ ലാലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുരളി പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദുഗോപൻ പ്രവീൺ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ദുഗോപൻ്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മണൽ ജീവികളും വാട്ടർ ബോഡിയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും കൈപ്പറ്റിയതായി ആദ്യമേ അറിയിക്കുന്നു ഞാനും ഇന്ദുഗോപനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ഇന്ദുവൻ കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്നും ഈവനിങ് ബാച്ചിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സാഹിത്യം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് കഥയൊക്കെ എഴുതാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്ദുഗോപൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരനാണ് ഞാനങ്ങനെ ഇന്ദുഗോപനുമായിട്ട് ചങ്ങാത്ത സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇന്ദുവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നോവലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കഥയൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ അതേ പ്രായക്കാരൻ ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നു എന്നാണ് ഞാനങ്ങനെ ഇന്ദുഗോപനോടത് വായിക്കാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വെറുതെ പൊളു പറയുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇന്ദുഗോപൻ
Indugovanda novel proceeds to Arizona. That I don't know, Manalji will end the novel. Adinde Pudia, Genma Mana, Etharthatil, Ipol, Vinda Sambochi together. Edikatharthatil Adinakal, Kudal Yan Estapata, Vaicha, Uripustagavana, Water Body, and the Varena Indugovande or Atmagatha. Aduru Malayalatilla, Logatile, the Nat. Puro, my Tuluru, Pustaga, my Rikumida, and Samshi and Prayavunula, with a Pustaga on a water body. With a Kutika Latin de Warme and Namale, Marcus of Arayo, Langal and the Givichu, in the Ananga Danipom and Nola the La, Ningalandala, Giva through the Katanabu and Nola the La, the Nepet Ningal and the Orkuno, and Nola the Anna, Ningada Mahatum, and the Parain the Vola in the Govende, Kutika Latin de Uru, Orma Pustaga on Chutum Namala the Wai Kamperta Namala Uru Jalashet and Nadako, Wailind and Nadaka, Nikana the Ita Namkotona Uru Putikarata Uru Maram Kondondaki or Vid in Agatha Wailinde Agatha Ita Nadaka Ita Tama Sicha Kore Kala Tinde Yetu Hadida Pamaya or Mayana Ipustagam. In the Uban Reseramaita in a Parayno Yana Radio Il Wailim Vid on the Varena. Paribadi Gelkam Bolnian and the weed in a Kurchan or Kun, the end of wheat in the pear and either the Yan or Karund, while in the Nadakula weed, while in weed. Anganeula Resagaramaya Kore or Mughal. Ada the ye at Magathil, Indugovende, ye water body and the Varina at Magathil, Manishirilla Manishir Petitula at Magathel either Namuku Chutin Jivikina. Peruladum, Pera Riata the Maya, would you want Givigal a petitulan? Adele Karivandum, Patim, Palim, Nana, the Raminigalum, Macrim, Pambu Melangerna, Vijitra Maya, Loga, the Kurchan, and the Oven Idila, the Paranidan. Idinata Hochimin and the Rasti and Ada in the Oven to Givita Tine, Katanover and the Risunder Pond. Hochimin and Gayana, he called the Garna to Lauru. Or a Payan, Aro Ero Vesola, Tovesola, a Payan, the Jew, the Lake Kadano, and the Yochiriale. E. Achenum, Amaim, Jolica, Aitula, E. Wiland and Adaka, Uru, Uru, Cheri, or Vital, Tamasikan, or a Payan. I want a weird Gana night, Kora with the article where the Dawali and Anaka Daipui. Anganiana, Achano de Parana, the Puddi, a weird wakan on the Varimbreke. Achem Parano de Kana. Chutumula Manisha Kurchani, Totta Pertola Vidlar, Makalma Etagarina, Uru, Striuda Vid, Utta Muriola Vid, another Nikana Nondo Nachanjo Ikanand. In that Achambarango to come, Ho Chi Minh and were in the Rastri and Eda, America were up pitched Rastri and Eda, Itupo Lola Vidl and Thomas Jund, America Kedre Poradia. Angarola Manisha and Namako Chutumunda, and not the Hamparango to Kian. Adam in the Indogovan Dachan, Tirimanikan, either Hochim in the weed and the variety wheat in the pear matron on the Tirimanikan or Sunderbond. And the Tipoi post office parim, but they gave everybody Hochim in the weed and the ring Alana or the Katu Dula, Prola wheat in the pearima the end of the ring at Nilsa, but the Sunderbot the Kurchaka Paran. But she do Givida, our bothom, or Kutika, Namaka, or Givida, our bothom, and the Varena or Sadanam. Indogovan the Givida Tinde, Pinedula. Muruvan Ji with the theme saw the Institunda and Nikaton. Achen, Marikin and Umbu Parain or Sandarpam Uru Uru Ajaru Uru Ajaru Marana Session and Jew Marana Session Palikam Padilla and the Varanant. But I don't need to let toward the Chandana Korea, Savodri, my Chigala in the Hira de Kurche, Abimana Thor good in the Governor. Napinid Alu, which in the Governor in the Varana Patraportan, Walare Jitna Suai. Pray the Bavanangal Tamasikim Bull. Ilangal Pray the Nalula Bavanangal Tamasikim Bull. Walare and Dana Al Budagramaya Sampongal Nadakunu and the Vara in the Pradesh at the boy would take a Tamasikan of the death hydium ever than the joy cheering out. He could take a rat Yadan the Lakim, the Vishosik and the Illa, Manishil Matram Vishos Jama, the Endangil and Nered and Nangil. Other Pragadil than the Veronon, Nedan, Ninakanere, Nindavarilla, the Manishil, and the Matrame, 
Undagu and the Pagaran the Vodata, Kutikala the Kati, Jivida, Boda Tilanana, and the Yankarizan. Idile, Etum, Idoru, Yan, Erte, Paranga, whatever you start, would you gelatin, gelat, water body and the Varina, the other little gelatin, the Nadak, the Namala, where you Chananiki and the Namalawana Karchanaki and where you were Anako Milata, where you gelashetin, the Nadakanikim, Porcella, Porcella, meaningful, where I like you were on the Vona, Namakana, and Latupole. Warm Magal numbered a Muni Lake, one number of quality Valichu on the Bono than the Tomb Sundaramaya, a Chara Rubangalana, the water body and Varena, Ipusta, Malayana, the Tiapur Maitro Lipusta, where you were a Manishian than the Kutika at the Yet Tomb Hrdiamai, Tane Kurchon Baria, the Tanda Chutunganda, Karchaga like Kurche, where you bess, where you would a pitch on the Natuba, the Ladimai, Bessuer and then a Kurchundu and Parano Redersi on the Bindu and the Nevuru Bendu, Kadatila Capetti, Bessina Kondo, the Old Chi, Asala to undertake. I alluded Nadaka and Adanaka, and I think the Pustoka is little of a nation. But she, Indu Govani, Bessina Kal Agar Shikana, the Ibus, Kadana Boy, Pinned, Randa Chikisha, Odi Poy, the Nisham, a tire in Arena Boy, a Kore, Givigal Epati, Indu and Parino. Dangane, number Kana, Thuru Karchi, Prakriu de Karchagale. Namada Koti Parker, the Lingle to Mano Haramai, Namada Kondu and the Namada Munil in our theatre, Ida Ingane, where you jee with them any Kunda, I don't know, and the Paranga Derena, where you Pustagaman, water body, then de Adim Adite, where you Vayanaka, Naga, and Eriki, our
Hello. ഭഗവാന്യരെ ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവിൻ്റെയും കേരള നിയമസഭ ലൈബ്രറി ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി കേരള നിയമസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന കേരള നിയമസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കുകയാണ് സമാപന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു ദി കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവൻ and also the centenary celebration of kerala literature library is all set to conclude today validity function is starting now swagatham aashamsikkunnadinai bahumanapetta deputy speaker shri chittayam gobagumarne aadarapurvam kshanikunnu inviting shri chittayam gobagumar honorable deputy speaker for the welcome speech ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനായ സ്പീക്കർ ശ്രീ എൻ ഷംസീർ ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാര്യമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ശരൺകുമാർ ലിംബാലെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അവറുകൾ മറ്റ് മന്ത്രിമാർ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കേരള നിയമസഭയുടെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയുടെ സമാപന സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പരം പ്രസാധകർ പങ്കെടുത്ത ഒരു പുസ്തകോത്സവം അനന്തപുരിക്ക് തന്നെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായി മാറി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത്രയധികം വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും ബഹുജനങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ഒരു പുസ്തകോത്സവം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നിയമസഭ ലൈബ്രറിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകോത്സവം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്നായി പതിമൂവായിരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഓരോ ദിവസവും എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് സ്കൂളുകൾ പിന്നീട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ വഴി ഓരോ ദിവസവും സ്കൂളുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉണ്ടായ ഒന്ന് ഷാർജ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രകാശം ചെയ്ത ബുക്കുകളുടെ ഓഡിയോ ബുക്സ് ഈ നിയമസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവ വേദിയിലാണ് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവും 
ശ്രീലങ്കൻ എഴുത്തുകാരനുമായ ഷെഹാൻ കരുണാതിലകെ ഉൾപ്പെടെ അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രതിഭകളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഈ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പകർന്നുകൊണ്ടാണ് വായനയാണ് ലഹരി എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകമേള ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സർഗാത്മകത നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ നിരവധി അംഗങ്ങൾ എഴുത്തുകാരായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകതയാണ് അവരെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പുസ്തകോത്സവ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ് പുതിയ എഴുത്തുകാരുടെ നമുക്കിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗത്ഭരായ എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾക്കൊപ്പം പുതിയതായി കടന്നു വരുന്ന ഈ മേഖലയിൽ എഴുത്തുകാരായി കടന്നു വരുന്ന ആളുകളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എം എൽ എമാർ നമ്മുടെ ചീഫ് വിപ്പ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും സാധാരണക്കാരിലും എല്ലാം വായനയുടെ ഈ എഴുത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല സന്മാർഗ സന്മാർഗ സംവാദം ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രയാണത്തിന് അക്ഷരമാണ് മുതൽ കൂട്ടായത് ആ അക്ഷരമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് ഈ നാടിൻ്റെ ഇരുണ്ട മുഖത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ നവോത്ഥാന കേരളം കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്നതിൽ എഴുത്തുകാർ കവികൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ നാടകകൃത്തുക്കൾ അഭിനേതാക്കൾ കലാകാരന്മാർ ഒക്കെ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് തീർച്ചയായും അതാണ് ഇന്നു കാണുന്ന കേരളത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിമറിക്കാനായി കഴിഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സമാപന ചടങ്ങിൽ ഒരു ദീർഘമായ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വേണമെന്ന് പറയാം ഒരു നിയമസഭയുടെ മുൻകൈയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും മാത്രമല്ല കവികളടക്കം പങ്കെടുത്ത് അതുപോലെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു നിയമസഭ നടത്തുന്ന പുസ്തകോത്സവം ഈ കേരള നിയമസഭയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വവും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് നമ്മുടെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആശയം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി അടക്കം നിയമസഭ ജീവനക്കാർ ഒരുമിച്ച് ആത്മാർത്ഥയുടെ ത്യാഗപൂർവ്വമായി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ വിജയം എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയെല്ലാം സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയെല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മീഡിയാസ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം എല്ലാ തലങ്ങളിലും എത്തിക്കാൻ മീഡിയ വഹിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദി അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമുക്കിനിയും ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നിയമസഭ ലൈബ്രറി അത് നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നല്ല ഇത്തവണ അവണ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടി നിയമസഭാ ലൈബ്രറി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി നിരവധി അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് സാഹിത്യമുണ്ട് കവിതയുണ്ട് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകത നിയമസഭാ അംഗങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ആ പ്രസംഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ സാഹിത്യമുണ്ട് കവിതയുണ്ട് കഥയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുമാത്രമായ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം എടുത്ത് എന്താണ് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിലുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഇതെല്ലാം തീർച്ചയും നമുക്ക് വീണ്ടും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ ഈ ആദ്യമായി നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ വീണ്ടും നടത്താൻ 
വേണ്ടിയുള്ള ആലോചന ഉള്ള വിവരം കൂടി നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടിന് അഭിമാനകരമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ മുൻകൈയെടുത്ത ഈ പുസ്തകോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോയി ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല പ്രസാദകരോടും ഞാൻ അന്വേഷിപ്പും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഇത്തരം വേദികൾ കിട്ടുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് എം എൽ എമാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഒരു എം എൽ എക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വീതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലത്തിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലൈബ്രറികൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും ഈ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് തീർച്ചയായും അതിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റിനെയും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് പ്രിയങ്കരനായ നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിജയകരമായി സമാപനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാനായ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ എ എൻ ഷംസീറിനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പേരും ഞാൻ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ആശ്വസിക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പ്രമുഖ മറാത്തി എഴുത്തുകാരൻ ശരൺ കുമാർ ലിംബാളയാണ് വി ആർ ഗ്രേറ്റ്ലി പ്രിവിലേജഡ് ദാറ്റ് ശ്രീ ശരൺ കുമാർ ലിംബാളെ ഈസ് വിത്ത് ആസ് ടു ഇനാഗ്രേറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എ വെസ്റ്റൈൽ ആൻഡ് പ്രോലിഫിക് റൈറ്റർ ലിംബാലെ ജി ഈസ് എ റെപ്യൂട്ടഡ് ഇന്ത്യൻ ഓദർ ഹിസ് പ്രസൻസ് മേക്സ് ദിസ് ഈവനിങ് സോ സ്പെഷ്യൽ ഫോർ അസ് ഐ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി വെൽക്കം ലിംബാലെ ജി ടു ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇന്നിവിടെ ആദരവേറ്റവും അങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി കേരള നിയമസഭാ സാമാജികനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തിളങ്ങി നിന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരിക്കലും ആരുടെയും മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ മഹനീയ വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ പ്രിയ നേതാവിനെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പേരും ഞാൻ ആദരവൂരും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രീ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിലിനെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനായ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജുവിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ എം പി എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെയും ഈ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു വേദിയിലിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എം എൽ എ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ശ്രീ കോവൂർ കുഞ്ഞുമൻ എം എൽ എ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡി സുരേഷ് കുമാറിനെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഓടി നടന്ന് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിന് കൃതജ്ഞത പറയുന്ന വി ജോയ് എം എൽ എ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന പുസ്തകോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നിയമസഭാ സാമാജികരുണ്ട് നിയമസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് എല്ലാവരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ ഈ പുസ്തകോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസാധകർ അവരെ അടക്കം ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനം വീക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു
നന്ദി സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ സന്ദേശം വായിക്കുന്നതിനായി നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എ എം ബഷീറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു Inviting Shri A.M. Bashir, Secretary Kerala Legislative Assembly, to read the message from Honorable President of India. This is a message by the Honorable President of India, Srimadhi Draupadi Murmu. I am happy to learn that the Kerala Legislative Assembly is organizing the Kerala Legislature International Book Festival 2023. KL IBF as part of Asadika Amrit Mahotsav during January 9 to 15 2023 at Tiruvananthapuram The centenary of the Kerala Legislature Library is also being celebrated Kerala's penchant for reading and writing has been evident right from the scripts and books of the Sangam age to the modern literary movements This book festival will be enriched by many literary art and cultural events and will promote reading culture among the people especially students on this occasion i extend my greetings and felicitations to the speaker of the kerala legislative assembly and all those associated with the book festival i also wish centenary celebration every success New Delhi, January 6, 2023. Thank you. Nandi sir, Adhesha Prasangatinai, Bahumanapata Speaker Shri A.N. Shamsir Ne, Adar Guruvam Shanikinno. Inviting Shri A.N. Shamsir, Honorable Speaker, Kerala Legislative Assembly for the Presidential Address. This is the first time I have been here as a Deputy Speaker, Shri Chitayam Govagumar. ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ ശരൺകുമാർ ലിംബാളെ ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് നാം ഏവരും ആദരിക്കുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദരവെന്ന ചടങ്ങ് കൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരായ ജി ആർ അനിൽ ആൻ്റണി രാജു വേദിയിരിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഡി സുരേഷ് കുമാർ വി ജോയ് സെക്രട്ടറി എം ബഷീർ മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ കെ എൽ ഐ ബി എഫ് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആദ്യമായാണ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിന് വേദിയാകുന്നത് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസം ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയായി ഇവിടെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൺപത്തെട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസാധകന്മാർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്റ്റാളുകൾ വിവിധ പുസ്തകങ്ങളുടെ ചർച്ച തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് ഈ നിയമസഭ വേദി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം മീറ്റ് ദ ആധർ ശരൺകുമാർ ലിംബാളെ അതുപോലെ തന്നെ ഷഹൻ കരുണതിലക കെ ആർ മീര തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരായ ഓദറുമായി കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പലർക്കും സംവദിക്കാനുള്ള വേദിയായി ഇത് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള നിയമസഭ ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഒരു കൾച്ചറൽ ഇവൻ്റ് ഈ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ഹാളിൽ നടത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചപ്പം കേരളത്തിലെ പ്രധാന പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളോട് ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പം തുറന്ന മനസ്സോടെ അവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി ഏഴ് ദിവസവും ഈ ഓഡിറ്റോറിയം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് പുറത്തൊഴുകുന്ന രീതിയിൽ ബഹുജന പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധേയമായി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഈ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിയമസഭ കാണാൻ നിയമസഭ മ്യൂസിയം കാണാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി അത്തരമൊരു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പം സിറ്റി റൈഡിന് വേണ്ടി സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം തുറന്ന മനസ്സോടെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി സിറ്റി റൈഡ് ഒരുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അതുപോലെ ഇത്തരം ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ട ധനസഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പം യാതൊരു ഉപാധിയുമില്ലാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി ഇത്തരമൊരു പുസ്തകോത്സവത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പം കക്ഷി നേതാക്കളെ വിളിച്ചപ്പം 
കക്ഷി നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതപര്യന്തമായി ഒരു നിയമസഭക്ക് ഇത്തരമൊരു പുസ്തകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിലായി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഈ നിയമസഭ കണ്ടു പുസ്തകോത്സവം കണ്ടു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് പ്രസാദകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വൻകിട പ്രസാദകന്മാർക്ക് മാത്രമേ പലപ്പോഴും പുസ്തകം വിറ്റവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഞങ്ങൾ എം എൽ എമാരോട് പറഞ്ഞു എം എൽ എമാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ ആവശ്യമായ ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എം എൽ എമാർ ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാല് കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ പുസ്തകം ഇതിലൂടെ വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി കൂപ്പണായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി വായനയാണ് ലഹരി എന്ന ക്യാമ്പയിൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ലഹരിക്കെതിരായ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പം അത് പൂർണ്ണമായും വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വൻ വിജയമായി മാറി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ കേ ഐ ബി എഫ് വിജയിച്ചുവെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടറിക്കും നിയമസഭാ ജീവനക്കാർക്കും തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്മാരാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സംഘാടകർ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ധാരണ ഞങ്ങളാണ് മികച്ച സംഘാടകർ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ധാരണ ആസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം മത്സരിക്കാനും ഞങ്ങളെ കടത്തിവിട്ടാനും ശേഷിയുള്ള നിരവധി ജീവനക്കാരുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സംഘാടകന്മാർ മാത്രമല്ല സാഹിത്യരംഗത്തും അവർക്ക് കഴിവുണ്ട് ലിറ്ററി സ്കിൽ ചിലർ ബഹുഭാഷ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു ചിലർക്ക് നന്നായി എഴുതാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു ചിലർക്ക് നന്നായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു കലോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച അനുഭവമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ കലോത്സവം ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പം ചില ന്യൂനതകൾ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ ന്യൂനതകളൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാ ന്യൂനതകളും പരിഹരിച്ച് പഴുതടച്ച് ഇത് വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടറിക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറയുകയാണ് അതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറത്ത് സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം കടന്നു വരും പക്ഷേ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയവും ആരും കാണിച്ചില്ല ഈ പുസ്തകോത്സവം വിജയിപ്പിക്കാൻ തുറന്ന മനസ്സോടെ എല്ലാവരും തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വൻ വിജയമായി ഇത് ടീം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ വിജയമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ വേൾഡ് കപ്പ് നേടിയപ്പം കപിൽ ദേവിൻ്റെ പേര് പറയും ധോണിയുടെ പേര് പറയും ഒരു പക്ഷേ യാദർശികമായി സ്പീക്കർ ഞാനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതൊരു ടീം വർക്കിൻ്റെ വിഷയമാണ് ടീമിൻ്റെ വിഷയമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞ് പറന്നു വീണാൽ ക്രി ആദ്യം ക്രോൾ ചെയ്യും പിന്നെ ക്രീപ്പിയും പിന്നെ നടക്കും നടക്കുമ്പോൾ വീഴും പക്ഷെ അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം യാതൊരു അനുഭവ സമ്പത്തും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പം ഈ പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞ് പിറന്നു വീണപ്പോൾ തന്നെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചില പോരായ്മകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു വിമർശനങ്ങളെ തുറന്ന മനസ്സോട് സ്വീകരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കെ എൽ ഐ ബി എഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡീഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി മാസം ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ
ഈ മൂന്ന് പേരിരിക്കുന്ന സഭയുടെ സമാധാനാവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനമില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് ഓസ്കാർ ഇല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടുന്ന അപൂർവ ബഹുമതി അവർ ജനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ജനിച്ച സാമാജികന്മാരുടെ കൂടെ സഭാനാഥനായിരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് അപൂർവമായ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് എന്ന് എവിടെയും അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അൻപത് വർഷം ഇനിയൊരു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഉണ്ടാകുമോ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഞാൻ പെസിമിസ്റ്റായി സംസാരിക്കുന്നതല്ല അൻപത് വർഷം ഒരു അസംബ്ലി സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ജനം തുടർച്ചയായി ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ വെച്ച് പറയാം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഞാനും സ്വരാജും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും പോയി പ്രസംഗിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ അതര വ്യായാമമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു അൻപത് വർഷം ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി കേരള നിയമസഭക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന അപൂർവ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ ആദരിക്കേണ്ടത് കേരള നിയമസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായി സംസാരിച്ചപ്പം അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തുറന്ന മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ കൂടി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ വരാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തയ്യാറായതിന് കേരള നിയമസഭയുടെ നന്ദി പ്രത്യേകം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല കാരണം നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേകത എത്ര മികച്ച പ്രാസംഗികന്മാർക്കും സമയമുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ സമയം നീണ്ടുപോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കടന്നു പോവാതെ കേരള നിയമസഭയുടെ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഷരൺ കുമാർ ലിംബാള എന്ന മറാത്ത റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള നന്ദി ഘട്ടത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവില്ലെന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് വി എക്സ്പ്രസ് അവർ സിൻസിയർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ശ്രീ ശരൺ കുമാർ ലിംബാല ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ വി ആർ ദ ഫസ്റ്റ് അസംബ്ലി കണ്ടക്ടിംഗ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ വി ആർ വെരി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് കേരള ഈസ് കേരള അസംബ്ലി ഇസ് എ മോഡൽ വി ക്യാൻ പ്രൗഡ്ലി സേ വി ദ ഓപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദ ട്രഷറി ബെഞ്ച് വിൽ കോർ ലീച്ച് അതർ ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സീറോ അവർ വി വിൽ ഫൈറ്റ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ വിൽ വാക്ക് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് വെൻ യു വെൻ ടു ദ ക്യാൻറ്റീൻ ഓപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദ ട്രഷറി ബെഞ്ച് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ടേബിൾ ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് ടീ ആൻഡ് കോഫി ദാറ്റ് വാസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഡെമോക്രസി ദാറ്റ് വാസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് കേരള അസംബ്ലി ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ വി വിൽ കോറൽ വി വിൽ ഫൈറ്റ് വി വിൽ ഡിബേറ്റ് വിൽ ഡിസെൻഡ് വിൽ ഡിസ്കസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ സേ വിത്ത് പ്രൗഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദ ട്രഷറി ബെഞ്ച് ഈസ് വെരി ബോണ്ടഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഇൻവൈറ്റഡ് ശ്രീ ഉമൻചാണ്ടി ടു കം ഹിയർ ഹി കെയിം ഹിയർ ഹി വി ആർ ഹോണറിംഗ് ശ്രീ ഉമൻചാണ്ടി സർ ഫോർ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ ഇയർ ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മെമ്പർ ഓഫ് കേരള ആൻഡ് ഓൾസോ മേ ബി ഹി വാസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ എം എൽ എ ഹു ഹാസ് സെക്യൂർഡ് ഹു ഹാസ് സെക്യൂർഡ് ദിസ് പോസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് മേ ബി ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾസോ ഇന്ത്യയിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരനായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ കേട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഐ ഇൻവൈറ്റ് ശ്രീ ശരൺ കുമാർ ലിംബാളെ ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ദ വാലിഡിക്ടറി സെക്ഷൻ ഓഫ് കേരള ഐ ബി എഫ് സർ I declare, I inaugurate the valedictory function. Honorable Speaker Shri A.N. Shamshirji, Kela Legislative Assembly. Honorable Deputy Speaker Chityam Gopal Kumar. uh honorable minister for food and civil supplies shri gr anil ji honorable minister for tourism uh, transport shri antony raju shri ramachandran kadanpalli mla shri kour kanjuman mla shri d suresh kumar President, District Panchayat, Thiru Anandapuram, Shri V. Jog, MLA. I am a Marathi person. These are difficult names. Uh, forgive me if any mistake. I, I want to thank Honorable Speaker
uh, I am really over filmed. This is a great experience for me. Secretary Samshir, Secretary Bashir, and uh, sec Special Secretary Kavita Unnithan, they talked to me many times and helped uh, to come here. We know <coughs> other state assemblies how how are working. Uh, the other state assemblies working within the walls, between the walls. But Kerala legis Legislative Assembly working out of the wall. And they, Kerala Assembly wanted to participate in the people. Kerala Legislative Assembly wanted to, wanted to give message of humanity. They wanted to give book in the hand of people, not Trishul in the hand of, in the hand of people. This is the great message. Thank you, sir. You united me. Thank you, sir. Ardadai, Etuvan Gurdal Kalam, Todar Chayai, Kerala Nimasaba, Samaji Ganaya, Mun Mukhemandri, Shri, Uman Chandi Emele, Adri Kugayana. Adri Kinadanai, Bahumar put a speaker aim. Adar was Sugari Kinadrivendi, Sri Uman Chandi, Emele aim. Adar Burum Chanikino. Now, the moment of honoring Sri Uman Chandi Emele, former Chief Minister, for serving continuously as member of Kerala Legislative Assembly for the longest period of 50 years. Kerala Nima Sabha, Andarashtra Pusagul Savam, KLI BF2, Randai Tidvatinale, January Etumudal Padinalivere, Sangari Pikinadana. Isn't a logo Pragasan under Vahikinadinai, Sri Umanjandi MLA, other Burum Chenikino, Opum, Matu Visheshta Victigale. Inviting Sri Umanjandi MLA for the logo presentation of Kerala Legislative International Book Festival, KLI BF2. Also inviting Honorable Speaker and all dignitaries on stage. Speaker. He is a man of Mulkan Manjeda. Sri Sharan Kumar, Symbole. Deputy Speaker, Sri Chitim Lavagumar. Sri Anthony Raju. Sri Rami Andran Ganapali. Sri D. Suresh Kumar. Sri V. Joy. Sri Assembly Secretary, Sri A. M. Bashir. Mata. Bhagumanjare, Sahodri, Sahodri, Mahari, Asurdh Gale. I don't know. 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 I wish him totally clear and better to 
ഇണങ്ങിക്കൊണ്ട് നോ പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് സ്പീക്കറായി അധിക നാളായില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ നടപടിയും അത് കേരള നിയമസഭയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെയും അഭിമാനം ഉയർത്തുന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും വിജയകരമാക്കി തീർത്തതിന് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജീവനക്കാരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുക ഈ പുസ്തകോത്സവം അത് നിയമസഭയിലെ ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ വായനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വായനയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒന്നായിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റുവാൻ സ്പീക്കർക്കും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പരിപാടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് നന്ദി സാർ അടുത്തതായി ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജുവിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്പീക്കർ ശ്രീ എൻ ഷംസീർ മുഖവര ആവശ്യമില്ലാത്ത കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആദരണീയനായ ശ്രീ ചിറ്റയൻ ഗോപകുമാർ ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എം എൽ എ ശ്രീ ഡി സുരേഷ് കുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷൻ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ വി ജോയ് എം എൽ എ നിയമസഭ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം ബഷീർ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളെ എം എൽ എ ശ്രീ വിഷ്ണുനാഥ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ശ്രീ ശരൺകുമാർ ലിംബാലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരായ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ അന്താരാഷ്ട്ര പുത്സവ പുസ്തകോത്സവത്തിനാണ് നാമെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നിയമസഭ ഇതുപോലൊരു പുസ്തക ഉത്സവത്തിന് വേദിയാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ച പു പുസ്തകോത്സവത്തിനാണ് നാമെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച സംഘാടനം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പുസ്തകോത്സവം കൂടിയാണ് നാം ഇന്ന് ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ പുസ്തകോത്സവത്തെ ഒരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ജനകീയോത്സവമായി മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ വേദിയിൽ അണിനിരത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ സ്റ്റോളുകളുടെ മുമ്പിലൂടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുവാൻ അവസരം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല എനിക്ക് ഈ പുസ്തകോത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയത് ഈ വേദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ബാനറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വായനയാണ് ലഹരി എന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മുദ്രാവാക്യം ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് പുതിയ തലമുറയെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് പുതിയ തലമുറയെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പരിശ്രമം അതൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകോത്സവത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത് വൈവിധ്യമാർന്ന എത്രയോ പരിപാടികൾക്കാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പുസ്തകോത്സവം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുസ്തകങ്ങളുടെ കുറേ സ്റ്റോളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളിലൂടെ എഴുത്തുകാരുടെ സാന്നിധ്യം പുസ്തക പ്രകാശനം 
സാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പരിപാടികളുടെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഒരു പുസ്തകോത്സവം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത്രയേറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പുസ്തകോത്സവം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നാം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു കുടക്കീഴിൽ എല്ലാ പുസ്തക പ്രസാധകരെയും കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിഞ്ഞു നിരവധിയായ എഴുത്തുകാരെയുടെ വേദിയിൽ അണിനിരത്താൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകോത്സവം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യക്കാകെ മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകോത്സവം മികച്ച സംഘാടകനായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നമുക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ നാൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഠിനമായ പ്രവ പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടി നിയമസഭ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ബഷീറിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള അതുപോലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിയമസഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം ഒരു വലിയ മഹാ ഉത്സവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ജനകീയ പുസ്തകോത്സവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സെക്രട്ടറി മറ്റ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കം ഇന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സവിശേഷമായ പ്രത്യേകതയാണ് ഏതായാലും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ ഉത്സവമായി മാറാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവ പരമ്പരയ്ക്കാണ് ഇവിടെ നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ ഈ പുസ്ത അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേരള നിയമസഭയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞവരുള്ള സന്തോഷം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലീവാക്കൾ ഉപസ്മരിക്കുന്നു നന്ദി നന്ദി സാർ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എം എൽ എയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ മഹിതമായ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷാപദമനുകരിക്കുന്ന നിയമസഭയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ സി എൻ എം ഷംസീർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സി ചിറ്റേം ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മറാത്തി എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ ശരൺകുമാർ ലിംബാളെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ആൻ്റണി രാജു ഇനിയും വേദി സമാഗതരായിട്ടുള്ള പ്രമുഖനായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ആത്മഹർഷമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വികാരസാന്ദരമായ ഒരു ആദരവിൻ്റെ ചടങ്ങാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ദീർഘകാലം നിയോജക മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു മുഖപരിയൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സ്നേഹാചരം ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ തലങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജീവനക്ക തുടങ്ങി എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ദീർഘമേറിയ ആശംസാ പ്രസംഗത്ത് പ്രസംഗം ഉചിതമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ സംഭവം ഈ പരിപാടികൾ ചരിത്രത്തെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രകാശഗോപുരമായി സൃഷ്ടിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ഷി എൻ എൻ ഷംസീർ തന്നെയാണ് അതിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരും സെക്രട്ടറിയെ എല്ലാം തന്നെ സംഘാടക ചൈതന്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ എല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്രയേറെ ആകർഷകമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് അത്ഭുതകരമാണ് സംഘാടന നേതൃത്വം കൊണ്ടും നേതൃപരമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ടും യുവജന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നു വന്ന ശ്രീ ഷംസീർ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർക്ക് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത്രയേറെ സുഭകയാർന്ന കലാ സാംസ്കാരിക ബോധമുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി തൊട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിവിധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം വൈവിധ്യങ്ങളാണ് വൈജ്ഞാനികതയുടെ സാംസ്കാരിക ബോധത്തിൻ്റെ ആത്മബോധം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ചടങ്ങുകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴിയെത്തിയ സന്ദർശന പരിപാടികൾ ഈ കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിൽ 
ആയിരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആവേശകരമായ രംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി അഭൂതപൂർവ്വം അത്ഭുതകരം അനുവചനീയം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാലൊന്നും മതിയാവുകയില്ല അതാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നടന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമാപന സമ്മേളനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അനുഭൂതിയായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചരിത്രം നിയമസഭയുടെ ഈ ചരിത്രത്തിലെ ഈ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ഇതിൽ കലമൊരുക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറെയും അനുബന്ധമായി സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറച്ചൊരു മുഖവന നൽകേണ്ടത് ഏറ്റില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി ഏറെ അർത്ഥബന്ധമുള്ള ഒരു എളിയ പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ജാതി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായപ്പോൾ ഷി ആൻ്റണി ആയിരുന്നു പ്രസിഡൻ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ എളിയവനായി ഞാൻ ചുമത ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആത്മവീര്യം സ്ഥൈര്യം ഞാൻ കണ്ടത് എഴുപത്തൊന്നിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർഗോഡ് മത്സരിക്കണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനോ പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവനായ എ കെ ജി മത്സരിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് കേശവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനമാണ് അതിന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കടന്നപ്പള്ളി സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയേറെ ധീരോദാത്തമായി ആജ്ഞാപിക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നേതുപാഠവും നിയമസഭാ സാമാജ്യൻ്റെ കഴിവുകൾ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ശാരീരികമായ ക്ലേശങ്ങൾ അല്പം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമാണ് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരാരോഗ്യവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ പുതുവർഷത്തിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ ഈ നമ്മുടെ സംഗമം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആത്മബോധ പ്രകാശനമായിരുന്നു ഇന്നിവിടെ സീറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇടമില്ല അത്രയും നിബിടമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും മതേതര ഭാവത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമായിരുന്നു ഈ കലാപരിപാടികൾക്ക് തന്നെ ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസ്പന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ പങ്കെടുത്ത ഒപ്പന ക്രിസ്ത്യ സഹോദരിമാർ പങ്കെടുത്ത മാർഗം കളി ഭക്തിശാന്തരമായ നൃത്ത പരിപാടികൾ ഇതെല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഓരോ പദവിന്യാസങ്ങളും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശനമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ കൂടി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മതേതര ഗാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് വരികൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ വസംഭരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ആജ്ഞാപിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് വരിയാണത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടി സഹിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പാട്ടുകാരനെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപനെ കുറിച്ച് ഇവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറി വരച്ചാലും കുരിശ് വരച്ചാലും കുമ്പിട്ട് നിസ്കരിച്ചാലും കാണുന്നതും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒന്ന് കരുണാമയനാം ദൈവമൊന്ന് 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 കുറി വരച്ചാലും കുരിശ് വരച്ചാലും കുമ്പിട്ട് നിസ്കരിച്ചാലും കാണുന്നതും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒന്ന് കരുണാമയനാം ദൈവമൊന്ന് 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 നന്ദി സാർ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡി സുരേഷ് കുമാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാന്യരെ കേരള നിയമസഭയുടെ 
അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഈ നിയമസഭയെ കൂടുതൽ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തിച്ച ഇതൊരു അന്യമായ ഇടമല്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത കേരളത്തിൻ്റെ സമാധരണീയനായ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ഞങ്ങളുടെ അവരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ കാലം മുതലുള്ള പ്രിയങ്കനായ നേതാവ് ശ്രീ എ എൻ ഷംസീർ അവർകൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള നിയമസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഈ പ്രോഗ്രാം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രമുഖ മറാത്തി എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ ശരൺകുമാർ ലിംബാളെ അവർകൾ ഇവിടെ ആദരവിന് അർഹനായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി കേരള നിയമസഭാ സാമാജികനായ കേരളത്തിൻ്റെ സമാധരണീയനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ബഹുമാനിയനായ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു അവർകൾ ഏറെ പ്രിയങ്കനായ മുൻമന്ത്രിയും നിയമസഭാ സാമാചികനുമായ ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എം എൽ എ അവർകൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറെ ആദരണീയനായ ശ്രീ വി ജോയ് എം എൽ എ അവർകൾ മറ്റ് സ്നേഹാദരണീയരായ സദസ് സ്നേഹസമ്പന്നരായ ഒരു ജനങ്ങളെ ഒരു സുദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരിയെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസങ്ങളായി ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ച പുസ്തകോത്സവം ഇന്ന് എല്ലാവിധ അതിൻ്റെ പകുട്ടോടുകൂടിയും സമാപിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ഈ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏറെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഉമ്മൻചാൻ സാറിനെ ആദരിക്കുന്ന ഈ മഹനീയമായ ചടങ്ങ് ഈ ചടങ്ങിൽ ഭാഗമാകുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായി കൂടി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു തീർച്ചയായും അതിന് എന്നെ കൂടെ ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കുള്ള ഹൃദയാർദ്രമായ നന്ദി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി സാർ ഈ സമ്മേളനത്തിന് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ വി ജോയ് എം എൽ എ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരെ കേരള നിയമസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായി നടന്നുവരുന്ന പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപനം കുറിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആദരണീയരായ എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരള നിയമസഭ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് നിയമസഭകൾക്ക് മാതൃകയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ ശ്രീ എ എം ഷംസീറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തു പോലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അതിലേറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ നടത്തുന്ന ഈ പുസ്തകോത്സവം കണ്ടു നിയമസഭാ മന്ദിരം കണ്ടു ലൈബ്രറി കണ്ടു മ്യൂസിയം കണ്ടു ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഒരു പുസ്തകവും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ ആദ്യം അവരെടുക്കുക മൊബൈൽ ഫോണായിരിക്കും പുസ്തകം എടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കുറേശ കുറേശ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ വായനയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഈ സംരംഭം വല്ലാതെ അതിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഈ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും അതുപോലെ തന്നെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയും നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസും എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു 
ഒരു പുതിയ ചരിത്രം ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം നിയമസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അത് തുടരാനാണ് ബഹുമാനായിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ നമുക്ക് വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നല്ല രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇത് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കാതെ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള കടമയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പലർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്പീക്കറായി അദ്ദേഹം ശോഭിക്കുമോ എന്ന ചിന്ത പലരും പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതിനൊന്നും ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ല ഏൽക്കുന്ന സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനം വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ കരുത്തും ശേഷിയുമുള്ള ആളാണ് ശ്രീ എ എം ഷംസീർ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ വിനയത്തോടെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള സ്പീക്കറെ ഈ ഈ ചടങ്ങുകളുടെ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന സ്പീക്കർക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രമുഖ മറാത്തി എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ ശരൺ കുമാർ ലിംബാവയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഇവിടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം ഇന്ന് നിയമസഭ സ്പീക്കർ ആദരിക്കപ്പെട്ട ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിശേഷണത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല കേരളീയ സമൂഹം എന്നും നല്ല ഓർമ്മകൾ മാത്രം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആരാധ്യനും ബഹുമാന്യനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു അവർകൾ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള മുൻ മന്ത്രിയും എം എൽ എയുമായ ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്തു എന്തായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയങ്കരനായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ ഇവിടെ വരികയും നമുക്ക് ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാകെ ബഹുമാന്യനായ സ്പീക്കറോടൊപ്പം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമല്ല പക്ഷേങ്കിലും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളാകെ ക്രോഡീകരിക്കാനും അതിനാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സന്നദ്ധനായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിയമസഭയുടെ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ബഷീർ സാർ ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ അല്പം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സന്ദേശം വായിക്കുകയുണ്ടായി ധാരാളം ആളുകൾക്ക് നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളാകെ സഹായിക്കുകയും നമുക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് അതുപോലെ ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ ലോക്സഭ സ്പീക്കർ എം പിമാർ എം എൽ എ മാർ പുസ്തകോത്സവത്തിനായി രൂപീകരിച്ച വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർമാൻമാർ മുൻ എം എൽ എ മാർ മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് എം എൽ എമാരുടെ പി എ മാർ അതുപോലെ ജില്ലാ കളക്ടർ തിരുവനന്തപുരം മേയർ 
നഗരസഭ കൗൺസിലർമാർ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പുസ്തകോത്സവ എക്സ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സാഹിത്യ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ പ്രസാധകർ എഴുത്തുകാർ ബുക്ക് റിലീസ് നടത്തിയ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ തിരുവനന്തപുരം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബുക്ക് കൂപ്പൺ സ്പോൺസർ ചെയ്ത വകുപ്പുകൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാങ്കുകൾ അതോറിറ്റികൾ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആർട്ട് ഗാലറി നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം മൃഗശാല നിയമസഭ ലൈബ്രറി അവാർഡ് നിർണയ ജൂറി പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗങ്ങൾ നിയമസഭ ജീവനക്കാർ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് നിയമസഭ മുൻ ജീവനക്കാർ ലൈബ്രറികൾ കോളേജുകൾ സ്കൂളുകൾ വീഡിയോ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് നടത്തിയവർ സംഗീതജ്ഞർ ഫുഡ് കോർട്ട് നടത്തിയവർ ഹോട്ടലുകൾ ദീപാലങ്കാരവും ശബ്ദ വെളിച്ചവും സ്റ്റാളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയവർ കേരള പോലീസ് പി ആർ ഡി വിവിധ ചാനലുകൾ പുസ്തകോത്സവത്തിനായി രൂപീകരിച്ച വിവിധ കമ്മിറ്റിയിലെ ജീവനക്കാർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസ് നമ്മുടെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും മീഡിയ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് എല്ലാ 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 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഏഴ് ദിവസമാണ് ഈ പുസ്തകോത്സവം നടന്നതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മാസത്തോളമായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് അത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അവരെല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരള നിയമസഭ വീണ്ടും ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഈ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി 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 സാർ അടുത്തതായി ദേശീയ ഗാനം നാഷണൽ ആന്തം കേരള നിയമസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു